በየትኛው ዓለም ያላችሁ ሁላችሁንም virtual ቡና ጠጥቶ ብለን እንጋብዛለን ማውራት ከፈለጋችሁ ሐሳብ ማካፈል ከፈለጋችሁ ቡና መጠጣት ከፈለጋችሁ ከኛ ጋራ ወይ እናንተ ቡና ጠጥቶ ብላችሁ ከጋብዛችሁን ለሁለቱም ፈቃደኞች ነን ካቶቻችን የዛሬ የአዲስ ቅኝት የቨርቹዋል ቡና ጠጡ እንግዳችን ተዋቂዋ ዘርፈ ብዙዋ በኪነ ጥበብ ውስጥ አንቱ የተባለች ስማቸውን ቦርቅ ቀለም ከጻፉ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች መካከል አንዷ የሆነችው አንጋፋ አለም ጻይ ወዳጅ ሆነች አለም ጻይ እንኳን ወደ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት መጣሽ እንላለን በጣም እና መሰግናለን እንግዳችን ስለሆነሽ እኔም በጣም ነው ማመሰግናችሁ በእውነት ደስ ብሎኛል እንዳልኩትም ደሞ ይሁን እንደዚህ አይነት የባልና ሚስጥ ጥምረት ሚዲያ ውስጥ ብዙ አይገኝም በእኛ ሙያ ኪነት ቀናይናት ይባላል ምክንያቱም ብቻዋን ነው የምትፈልገው ስለዚህ ትዳርና ልጅ ላይ ብዙ ታስጨምቅራለች እና ይሄ ሙያ የሚዲያም ሆነ የጥበብ የውነት አንድ ላይ ለመስራት ከታደሉት ትልቅ ነገር ነው አለበለዚያ ሁሉ ጊዜ አለመግባባቱ ይበዛል እና እድለኞች ናችሁ ለማለት በየ ነው እና መሰግናለን ዓለም ይሄ virtual ቡና ጠጡ ነው ምንለው ይሄ እንግዲህ ኮቪድ ከመጣ በኋላ የጀመርነው ፎርማት ነው ቡና እንጠጣለን እንላለን ግን virtually ነው እንጠጣ ቡና ተወጃለሽ ቡና ታሳያለሽ እንዴት ነው ይሄ ቁጭ ብሎ ይጀባናው ሴሬሞኒ እድሉ የለኝም አርጌው ማላቅም አንዳንድ ጊዜ ግን የቤተሰቦች ለምሳሌ አባቴ ባለቤት ወይም ወንድሞች የሚስቶች የማረግ ድል ይደርሰኛል በተረፈ በአመት አንድ ጊዜ የልደታ በዓል በአሜሪካ ሀገር በኒግብ ውስጥ ነው የሚከበረውና ማንንም ሰው ያቃል በቃ አለም ጻይ ልደታ ናት ዛሬ ብሎ ይመጣል ማለት ነው ተጠራል ተጠራ ሁሉም ሰው ይመጣል የልደታን ቡናና ፈላለን ስጋ ቀርስና ውጭን ጨውታለን ሁሉም ይመጣል በቃ ከተለያየ ሙያ ነው ዘንድሮ እንዳንተ ቡናው ቨርቹዋል ሆነ እዛ ውስጥ እንዴት ነው በልጅነትሽ መቼም ሁላችንም አድባር የሚባል እንዳልሹ ግንቦት ለዳታ በየሰፈሩ ትንንሽ ሴሬሞኒዎች አሉ አይደል በየመንደሩ ቡና ይፈላል አ አንባበሮ አለ በግ ሚያርድ በግ ያርዳል ስለት ሁሉ አለ አይገርማል እኔ ደሞ የኪዳን ንብረት ማብርተኞች አሉኝና ኢጣይ ጋግሩልኛል ይሳ ሁሉ ነገር አለ በቃ ልክ እንደ ኢትዮጵያ ነው ፍሮይን ነፈራል ቆሎ አለ ምን አለ የኦሮሞ በዛ አይነት ባህል ስለሆነ የኦሮሞ ጓደኞች ያንንኛውን ይይዛሉ በዚህ በአማራው ደሞ የማርያም ልደት ልደቷ ነው ተብሎ ግንቦት አንድ ስለሚከበር ሁለቱም በተመሳጠረ መልኩ በደም ነው ጸልየንም ያኛውን ምርቃትም የኦሮሚኛውንም ይያረግን አብረን ነው እናከብራለን ኦሮሚኛ ትቻለሽ እንዳልም ይጣ አው ሰማለው በጣም ነበር ምናገረው አፌ ነይ ፈታው ኦሮሚኛ ነበር ወልጋ ስለነበረ ያደኩት ግን ያው ካልተናገርከው ቋንቋ ይጠፋል አዘምኩኝ መናገር መቀጠል ነበር ብኝ አላውቅም ያው አዲስ አበባ ስመጣ ነው በልጅነት ነው የመለሰው ስለዚህ አላቀው ግን ሰማለው ባብዛኛው ባልታማ ደን ይሄን ነው ምናልባት የጌትነት ነው ይሁን ባንድ ኢንተርቪውሽ ላይ ጌትነት ነው በላይ ዘለቀን እንዲጽፍ የገፋውት እኔ ነኝ በለሻልና ምናልባት ከነ ወይዘሮሻሽ ወርቅ በላይ ጋም ሁሉ ተገናኝተሽ ተሸልመሻል አ እና እንዴት እንደጻፍሽ ውስጥ ይነገር በመንድን ነው ደን ይሄን መነሻ ይሆነ ምንድን ነው በወቅቱ ግብረ ኃይሎች ተቋቁመው የሙዚቃ የተውኔት የስነ ጽሁፍ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ነበር እንዳልከው ኢትዮጵያ በየ ተረፉ ተከባ በነበረበት ነው በመስራቅ በሰሜን መhall ውስጥ ችግር ነበር እና በዛ በችግር ወቅት እያንዳንዱ ዘፋኝ ካሴት ሲያወጣ ሁለት ሀገር ነክ ዘፈን እንዲያወጣ ይገደል ነበር ያኔ የሙዚቃ ማህበሩ ያስገድዳቸው ነበር እና እነሱ ቀጥታ አብዮታዊ የሆነ ነገር ላለ መስፈን ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያዊነትን የተላበሰ ባህልን ያዘ ነገር ጻፊልን ስለሚሉ ብዙ ጽፈናል ብዙ የዚህ አይነት የመቀስቀሻም ስራዎች ብዙ ሰራ ነበር በሄራይት ያተበት ምክንያቱ አርቲስቱ 
አንደኛ ለሬዲዮና ለቴሌቪዥን የሚሆን ከስቀሳ ዜማ በየጊዜው እንጠየቃለን ማጥራም ነበርብን ሁለተኛ በየግንባሩ እንዴታለን አርቲስቱን ይዘን ኒራሴ ሁለት ሶስት ጊዜ ይጫለው እስከ አፋቤት እስከ መጨረሻው የጦር ግንባር ድርስ ይሄድን ሰራዊቱን በዜማ በግጥም በድራማ እየቀሰቀሰ ኢትዮጵያ በምንም አይነት ጠረፏን አስከብራት ኖርአለች የሚል አቋም እስከ መጨረሻው ድረስ ያለን አርቲስቶች ነበርን ያ ነገር ውስጣችን አልጠፋ ከሀገር የሚመጨው ዋን ነው ምክንያት የዛይ ግብረ ኃይል ያንደኛው ግብረ ኃይል ሰብሳቢም ነበር ኩኔ ቲያትር እና የስነ ጽሁፉ በዛ በግብረ ኃይል ሰብሳቢነት የደሞ ስለነ አብርሃም ደቦት ስለነሱ ጌታቸው አብዲ እንዲጽፍና እንዲያመጣ ርጌ እሱን የተሰራው በእኔ ምክንያት ነው የተለያዩ ሽዋረ ገደል ሊሰርች ያለው ኃይለ ማርያም ማሞን እነዛ በኢትዮጵያ የነበሩትን አርብኞች ያቀርበን ቅስቀሳ እናረግ ነበር ኢትዮጵያ አንድ እንደሆነች ሰንደቃ አላማውና አገሯ ድንበሯ ተከብሮ መኖር አለበት የሚል እምነት ነበርንና ወያኒ መጨረሻ ላይ ወደ አዲስ አበባ ሊገባ ድንበር አንቦ አካባቢ መክበብ ሲጀምር በቃኛ በጻፍናቸው ዜማዎችኛ በሰራናቸው ጻናት አንባባ ዘመርኳቸው ሚዲያ ላይ የለቀቀ እንግዲህ እና ያለን ይያለ ይፎከር ስለነበር በዛም ምክንያት ነው አገር መልቀቅ የተገደድኩትና በጣም እንዳቆስል ነው ይገባኛል ቁስል ነበር ምክንያቱም እናቃለን ወያኔ ከገባ ኤርትራ እንደማት ኖር እናቅ ነበር የመገንጠሏ ዋና ምክንያት እንደሚሆን ይገባል ነበርና ያ ሁኔታ ከስከሳ سنሰራበት የነበረ ነው እንዳልኩል ዘመን አርኬስትራው በጣም ብዙ መዝሙሮች አሁን አርስታቸውን ግጥማቸው ከሀገሪ ሶጣ ምንም ሳሊስ ስለወጣው እንደውም እነዚህ እነዚህ ኩኩ ስለምታስታውሰ ሌሎቹ ስለሚያስታውሱ ይኖር አርስቱን አሁን እየተሰበሰበ ነበር የዘፈን ግጥሜ ሊታተም እየተሰበሰበ ነውና አብዛኛው ግን በቃ የልጅነት ስራዎች ናቸው ግን የሉ እንጂ እጅግ የሚደንቁ ብዙ ስራዎች ነበሩ ሀገርን በሚመለከት ግን የሉኝም እና ኮኩዬ ዛው ቢራይ ቲያትር እንከናኝ ነበር እሷም በጣም ልጅ ናት ብዙ ስራዎችዋን ስተርች አለሁኝ የኮኩን እና እዛ ይሄንን ደኔ በለበለውን ሰራሁላት ማለት ነው በዛ የተነሳ እንደው እዚህ ጋር ዜማዎችሽን የጀግንነት ዜማዎች ሆነ እንደ ፍቅር ዜማ ነው ምን ሰማቸው የፍቅር ነገር አላቸው እና ፍቅር አሽንፎሽ ያቃሉ ወይ ድምጽሽ የጀግና ነው ምን ግዜም አልበገርም ባይነት አለ ወስ ግዜም እንዶ አሽንፎሽ ያቃሉ ወይ ፍቅር ይቀራል ፍቅር በፍቅር በሸነፍ ይት ይቀራል እንደውም እኮ ያለወደደ ሰው ምንድነው ያልታደለ ነው ላለው መውደድ እኮ መታደል ነው አለመውደድ ነው የማይስቅ ሰው ያለወደደ ሰው እንዴት ዓለምን በቃ አጥፋት አለላለው ደስታ ያለው ሰው አቅላይና ፍቅር ላይ ነው እኔ እንግዲህ ትብርት ቤትም ገና በሄራይ ቲያትር ልቀላቀል ስመጣ አስራልታ ክፍል እንደጨረስኩ ነው በሄራይ ቲያትር ጋር ጸጋይ ይወሰደን 12 ልጆች አሰልጠናለሁ ብሎ የትብርት ቤት ከፍቶ ነው ይወሰደኝ ትምርት ቤትም የምታወቀው በአመጽ ነው የንጉሱን መንግስት ለመጣል ከፍተኛ እንቅስቃሴ ከመያርጉት የተማሪዎች እንቅስቃሴ ውስጥ ተሳታፊ ነበርኩኝ የስቱዳንት ካውንስሉም መሪ ነበርኩኝ በኔ ጊዜ እንደውም የስቱዳንት ካውንስሉን አመራ ወደ ሌላ ደረጃ ቀየርኩትና የመላው ሃይስኩል ግንኙነት ፈጠርኩ ማለት ነውና የመላው ሃይስኩል መድረክ ከፈጠርን በኋላ ስናመጽ አንድ ላይ እንዲሆን ማድረግ ጀመርን ጠቅላላ ላይ ሃይስኩሎች ናከበድ ነው በተለይ ጥላሁን ግዛው ሞተ የተባለ ግዜ ለ12 ክፍልን መልቀቅ ያልነፈጠን ነው ኔ የነበረው ሁኔታ ያ ነገር ይመስላልና ትብት ቤት ውስጥ አሁን አንድ ጓደኛ ያለች አረክ ትባላለች ዓለም ጻይ ናት ተብላ እዚ ጭኗ ላይ በሳንጃ ተወክታለች በጀምሪ ግዜ የተጎዳች ልጅ ግን በህይወት አለች እና እንዴ እንዴ አይነት ነገር በጣም ካባዲ ሆኖ ይትግል ህይወቶች ነበሩ የልጅነት የምስጀምሮ ከልጅነቴም ደሞ ጽሁፍ ያለ ከልጅነቴም የተውኔት ሙያ ያለ እኔ በቃ ሰዓት ያክል ምናም ጀምሮ ነው ተውኔት የምሰራውና አንድ አንድ ሰው ዶሮ ነው ቁጥያትር ሰሰሪ ማቅሽ ሲለኝ በዚህ ድሜ ጀምር ጋር ስለዋል እንጂ እኔ 13 አመት ነው ቁጥያትር ሲጀመር 13 አመት ፕሮፌሽናል መድረክ ላይ ወጥቻለሁ ጽሁፍም በዛ ጊዜ ጀምር ያለው የከስከሳ ጽሁፍ ጽፋለሁ ስለንቁሱ መውረድ በጣም እንጽፋለን 
የስቱዳንት ካውንስልም ንቅስቀሳ ውስጥ ያንን ጽሁፎች አቀርባለሁ እሚደንቀው ነገር ምን እንዲመጣ ተፈልጊ ነበር ቢባል አለማወቂያን አሁን ከበሰልኩ በኋላ ነው ማቀው ምን ስርዓት ነበር መትፈልጊው ቢሉ ማቀው ነገር የለም ብቻ መውረድ አለባቸው ነው እናት ነበር መውረድ አለባቸው ነው መውረድ አለባቸው ነው እና አንዳንድ ጊዜ በወጣትነት ዘመን ምንላቸው ነገሮች አሁን ያሁን ስለ ኮሙኒዝም ይሁን ስለ ሶሻሊዝም ከትምርት ቤት ወጥቼ ደግሞ በሄራይ ታትራካዊ ስመጣና በሃፓና በሜሶን ውስጥ የነበሩ አባላት ካውሮፓና ካሜሪካ ኢትዮጵያ ገብተው ቅስቀሳው ሲጀመር ነው የገባኝ እንጂ እስከዛ ጊዜ ድረስ ምን ሪዮት ዓለም አለ ወዴት ይሄዳል ሚለውን ሳናቅ ነው ግን በቃቸው ንጉስ ሞረድ አለባቸው ሚለውን ቅስቀሳው ኃይለኛ ነበር እና ሁሉ ጊዜ እንደዛ ስለሚያዩኝ ሰዎች ከፍቅር ጋር ያገናኙም ለማለት ብዬ ነው እኛ መጣው ከልጅነት እንጀምሮ መጣወቀው በእንቅስቀሳው በአመራር በቅስቀሳ 24 ሰዓት በመጻፍ ተማሪ በመቀስቀስ ከዛም ያጥሩ ቤት ትምስ መጣ በዛው ነው የቀጠልኩት ረጅም ሰዓት በስፍራ ማሳልፍ ከተፈጠሩ ይበቃለቀ እና ብዙ ሰዎች እንደዛ አርግጥ ጥሩ ምስት መሆን ይቻል ቋይ መስለኝም እንጂ ሁለት ባላግብች ያለው የልጆች ያባት ሁለት ናቸው ሁለቱም ደሞ ወርቅ ሰዎች በመድር ላይ ተፈጠሩ ሁለት ድንቅ ሰዎች እግዚአብሔር የሰጠኝ ወንድሞቼ አልቆ በቃ አንዴት ነው መካሪዎቼ ጓደኞቼ ፍቅረኞቼ በቃ ስከድሜ ለከ ማለት ነውና ተአምር ነው እኔ እና ይሄም ሰው አይገረው እንዴ ሊሆን ይችላል ይላሉ መጨረሻ ላይ ደሞ ሁለቱ በጣም ጓደኛ ሞቾ ነው እኔን እንከባከብ ነው ለይልሽ በኩል እናቴ በጣም ልጅ ናት ስትወልደኝ አባቴም በጣም ልጅ ነው እንደውም አባቴ የንጉሱን ስኮላርሺፕ አግኝቶ ሲወጣ አሎ ለደም ተብሎ እንዲደበቅ እሱ 16 አመት ነው እሱም ገና የከተምሴ ጦቶ ኮተቤ መምህር ለመሆን ሲታገል ግሪክ አገር ተላከ ማለት ነውና እናቴ ስትወልደኝ ልጅ ስለሆነች አያቶቼ ጋር ነው ያደኩት አሁን መጣራ ወዳጆ ምባለው ምን ምልባት እንጀማነሽ አያቶቼ ናቸው እና የናቲው ወገን በጣም ሩሁና ደሞ ሜትልቅም ቤተሰብ ናቸውና ተውኔቱንና እንትኑን ድብቀሽ ስሪ አይነት ነው በቃ ተደብቆ የሚሰራ ነው ያ ደሞ አይደለም አባቴ ደሞ በንጉሱ አመጽ ውስጥ ነበረበት እሱ ራሱ በጣም አመጽኛ ነበረ ከነ ደጃዝ ማች ተከለ ወልዳውሪያት ጋር ከተያዙት ሰዎች አንዱ ነው አመጾ እና በሱ አለመጠራቴን በዛ ዘመን ይወደው ነበር በጣም የኒሞንሽን እንዳቁ ይገልሻልና ሚል ነበር እንጂ አመጹ ማላሉ አባቶች በመደበቀለ ስሜነ በቀለ ስሜነ ስሜነ ወጣ አ ወይታ ወቀ ሰው ነው እና በቃ አንተን ነው የሁለቱ የተለያዩ ናቸው በሙያው ጋር ሲመጣ ግን ሁለቱም አንድ ናቸው ይሄንን ሙያ በምንም አይነት እንድቀጥልበት አይፈልግም አባቴ ውጭ ሀገር ይዳ ትምርቷ መቀጠል አለባት ብሎ አስሬ መንገድ ይከፍታል እዚ ቀድሞት የመጡት እህቶች ወንድሞች አሉት እሱም በጣም ስኮላርሺፕ ሰጥ ነበር ምራሱ ሙያ የሚፈልገው ያን ነው እኔ ደግሞ ተደብቀ እየጠፋው የሚሄደው እዛች መድረክ ውስጥና ስነ ጽሁፍ ውስጥ ነበር በጣም የሚለከፍ ሙያ ነው እንደምታቁት በፍጹም መውጣት አይቻልም አንድ ሱሱ ከተያዘ እና ሰው ምን አለ እንግዲህ በድራግም ይያዛል ሱስ በመጠጥም ይያዛል በሲሰኝነትም ይያዛል እንዴ ነው በዚህ ተለከፍኩ መዳሃነ ያለም ነው ለከተሽ እንጀምረው አይደለም መዳሃነ እኔና ጥሩ የተማር ነው መዳሃነ ያለም ነው በነገራችን ላይ አረ አሁን እንጂ ነበር ቅርብ ጊዜ አፍራ ሄደሽ ነበር ለከ አገሬስ ገባ ከማያቸው ስፍራዎች አንዱ ትምስ ቤት የመሆን አለበት የመጀመሪያ የታት መድረኬን ማየት አለብኝ አልኩና አይርኩኝ ልጅ ነው በጣም ዳይሬክተሩ ራሱ ተጨነቀ መምራኖቹን እንትን ብሎ ሰልፍ አሰልፎ ነው የጠበቀኝ ተመጣለች ሲሉት ጋባው ቢሮ በቃ አንተኑ አንሰብኝ ማለት ቦታዎች ሁሉ ያንሱ በኋላ በጓድራጎትን ሳይ አላምን አልኩ ይሄ በጓድራጎት ነው ለዋላ አስሪያው አለኝ በለ የተሸለምኩትን ዋንጫ ሳይኛልኩ ዋንጫዎቻችን በሙሉ ተቀምጠዋል አሉ 
እና በቃ ከፍተኛ ትዝታን ያለን ስነ ጽሁፍን ይጀምር ሽው አንደኛ ደረጃ ተማሪ ይያለሽ ነው አይደል አዎ ሁለቱንም እሚደንቅሽ እኔ ቋረጥኛ ክፍል ላይ አቶ አየለ ይባላል የኤለመንተሪ አስተማሪ የግጥም እንትንጻፉ ይባል ይል ክፍሉ ስልጽፍ ነው እጪ አንቺ እዚህ ጋር ቆምሽ አንብቢ ይሉኛል ማለት ነው ከተማሪዎቹ ፊት እንደዛ ሲሉ ይሱሉኝ ነው በቃ የኔ ጥሩ መሆኑን የኔን መደገፋቸው የኔን ማድነቃቸው መምራኖቼ ናቸው የውነት የሁለቱ ሙያዎቼ ባለቤቶችና በዛ ነው ከዛ ክፍል ጀምሮ ነው ጽሁፍ የቀጠልኩት ትወና ደግሞ ደራሲ መላኳሽ ሻግሬ በኢትዮጵያ ታላቅ የተውኔት አስተዋጽኦ ያደረጉ ደራሲ ናቸው ጋሽ መላኩ ለኔ የመዝሙር መምሪ ሆኖ ኤለመንተሪ መጣው ምን ሳረጋውኛል ወላጆች ቀላይ ሳይንስ አስረዳለሁ ሳይንስ እቃ እንዲያጥባችሁ በፎጣ እንዲያደርቃችሁ እና ምን ስር አይይን ጋሽ መላኩ ማለት ነው እቺ ትያትር መስራት ነው ወሰለኝ ከዛ ጋሽ መላኩ ለከ ስድስተኛ ክፍል ምናም ምን ይያለው አልጨረስኩም ኤለመንተሪ አገር ፍቅር መድረክ ላይ ትያትር ሳስ ያሰራይ ከዛ በቃ ከዛ በኋላ ትምርት ቤት ይድርኩኝ ያኔ በ10 ሰዓት ትምርት ቤት ያልቃል ከትምርት ቤት ሲያልቅ ሮጬ አገር ፍቅር ለምን እንዳለው ተትምርት ቤት ሲያልቅ ለምን እንደበቃ እንደዛ ይያለው ቀጠለ ህይወት ይበቃ መላኳ ሻግሬን ካነሳሽ መላኳ ሻግሬ መቼም በጣም ታላቅ ባለሙያ ነው እኔ ጥቅም ሰው ነው ኮሜዲያን ነው ኮሜዲያን ነው በጣም ድጡት የሚባል ቲያትር ምናልባት የመጨረሻ አቅም ነው ሀገሬ የመጨረሻ ሱን ነው የተጠራው ታን ድጡት ነበር አ ታጓጅ ቲያትርን በመናልባት በአውሮፓ ቲያትር ኮሜዲያ ዴላርቴ መስለኛል የጣሊያን ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ታጓጅ ቲያትርን የመሰለኝ መላኳ ሻግሬ ነው በትክክል ቲያትር ቤት እንኳን አረጉም አዎ እስቲ ንገሪኝ መላኩ መላኩ ለዚህ ዘመን ልጆች እና መላኳ ሻግሬ ምን አይነት ተዋናይ እንደነበር ምን አይነት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበር ሲት ንሽ ንገሪ አ ጋሽ መላኩ በሚደን ቁኔታ በዛ ዘመን ለክ ቀደም እንዳልኩት ህብረተሰቡን የሚያይስ በጣም ሃያስ የሆኑ ቲያትሮችን ያቀርባል አሁን ሽፍንፍን ያየን እንደሆነ ሽፍንፍን የሚለው ቲያትሮ በዳኞች ጉቦና በኮራፕሽን ላይ የተጻፈ ነው በአብዛኛው ሳንስሮች እንዳሰቃዩት ነው እና አንዳንድ ጊዜ የሳንስር ሰዎች ወይም የመንግስት ባለስልጣናት አዳራሽ ውስጥ ቲኬት ገስተው ሲገቡ ከሰማ እዚህ ጋር ያለውን መስመር አጥፋው እዚህ ጋር ያለው መስመር እንዳትለው ይለናል ለተዋናይ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ያጠና አሁን ቦታ ለካውን ሰው ገብቷል ብለ አቋርጠህ መሰረዝ ምናምን እንደዛ እንት ነው ከብቷል ነገር ያቻሉ ኦ ብራም ይልብናል ከኋላ ማለት ነው ብዙ አስቸጋሪ ቲያትሮች ይጽፋል ቀጥሎ ደግሞ ማሪኝ የሚል ጻፈ ማሪኝ ራሱ በንጉሱና በኢትዮጵያ ፍቅኝነት አድርጎ በጣም ኃይለኛ ድርሰቶች ነበሩ ሚጽፋቸው ወውን ለማናገር ጋሽ መላኩ በጣም አይለኛ ነው ከዛ ደግሞ አገር ፍቅር ጥያትሮቹን ይከፍታል ጉዞ ይዞን ይሄዳል ጉዞ የሚያስደን ተመልከት እንግዲህ አሁን እኔ አለው አለሙ ገብራብ ከኮከብ ጽዋህ ነው የሚመጣው ሲራክና ተክሌ ያኒ ምድር ጦር ጀምሮ እንደሆነ አላስተውስም እነሱ እንደውም ጋሽ ተስፋይ ጋር ነው መሰለኝ ተደባለቁን ትሩፋት ከኮኮብ ጽዋ ትምህርት ቤት ነው የምትመጣው እና ይሄ ከሚኒ ሊክ ኮከበ ጽባ መዳን ያለም ያሉትን ተማሪዎች ሰብስቦ ነው ግሩፑ ልክ በክረምት ቢያንስ ላንዶር ቱር እናረጋለን ማለት ነው ይዞል ይሄዳል እና ክፍላገር ቲያትር እንሰራለን እጭግ የሚያስቀው እዛው በተፈጠረ ነገር እዛው ባየው ነገር ደግሞ የየመቀረጽና የመቀየር ክህሎቱ ልዩ ነበረ ለምሳሌ አንድ ከተማ ላይ حزب يغبال بلو سيطبق الغبام ان شفنفل لاي كتما ميبال بحر يال ان سو قيسون هونو نو ميتشاوتو يا ميتشوال بقى لا نغغر ان كتما على طران دنكم كتما اهون انت من كتما نو يال ولي تشارغو يسدبال عند جيزي دمو اندزيو አንኛ በየከተማው ህዝብ ለምሳሌ ቢራ በሚገባ ቀን ቢራ ከገባ ህዝቡ ወደ ቢራው ነው የሚሄደው በቃ ህዝባው ምን ጥበብ ይገባዋል ይላል በጣም ነው የሚናደደውና በሚሰራቸው ቲያትሮች ተመልካቹንም አርቲስቱንም የመስደብ ነገር አለውና 
አሁን አንድ ጊዜ ደግሞ እኔን አመመኝ አመመኝና ትሩፋትን ቶሎ ቶሎ ማታ አጥንትሽ ዓለምን ቦታ ተሰር ያለሽ ይላታል ለካ መስፋ ገስቶ ክፍሏን እንዳትጣ ቆልፎ ስክሪፕቱን ሰጥቷት ነው ይወጣው ትሩፋት በመስኮት ተወጣና ገበያ ሄዳ ያያታል ያያት በቃ አበደ 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 ልክ እንዳለው ማታ ሲመጡ ቲያቱ ላይ ጥናት ይጠፋታል ጥናት ሲጠፋት አጣጥኝና ዝም ብለሽ መንደር ለመንደር ለማለት እና ህዝቡ አንድ ነገር አያቅም እሱ በሚናገራቸው ተዋንያ በቃ የሚደርስበት ነው የሚጠፋቸው ማከለዚህ በየት የሚሰራቸው ነገሮች አሉ በማስተዋቂያ እንዴት ብዬ ልንገር መንግስት ባለስልጣናት በሚሄድባቸው ክፍላት አገራት ይሄደ የሚሰራቸው ነገሮች አሉትና እጭግ በጣም ልዩ ተሰጥዋለሁ በጣም የተዋጣለት ሰውነቱን ስብርብርብር የማድረክ ተፈጥሮና ኮሜዲ በጣም አስቂ ነገር የመስራት አቅም ነበረው ብዙ ድርሰቶች ጽፈዋል ማዝነው በበቂ በበቂ አልተ አልተወሰም አልተከበረም አልተዘከረም ጋሽ መልአኩና ምንም አይነት የቲያትር ቤት ተቋማት ማይደፍሩትን ጫካ ማይደፍሩትን በራሃ ማይደፍሩትን ቦታዎች ነው የሚወስደን አሁን ከርከበትና አቆርዳት ምናምን የሚባሏቸው ቦታዎች የኤርትራ ጠርዝ ጠርዝ ድንበር በሱዳን በኩል የኛ የራሳችን ዜጎች ሱዳናዊ ነው የሚመስሉት በጣም ጥቁሮች ናቸው ሚናገሩት አረቢኛ ነው ልብሳቸው ያ አረብ ነው እንዛ አይነ ቦታ ላይ ወሰደንና የመኪና የትራክተር ይሄ የፒክአፕ ጥቁ እንት ጫቂት ላይ ነው ስቴጅ አድርገን ቲያትር መንሰራው ማለት ነው ዝሙ ሜዳው ላይ ሆኖ አሁን ሳይ መጣል ግን ዘም የጣ ሜዳው ላይ ይፈሳሉ ምንም እንዲያንን ነገር ማይሄድላቸው ሚሄድ ይለም ነው ቸርማ እና ሲያዩ ሰዎች ካረብኛ በቀር ምንም የሚገባቸው ነገር ይለም ኦኬ አለና እዛ አንቺ የቡና ቤት ሴቶኛልሽ እዚ ጋር ሁለት ብርጭቆት አመጣለ አንተ ከኔ ጋር ተጣላለ ምናም ምናም እናለና እዛው በቃ አ ምናም ብሎ ብርጭቆ ኳስ ያረብ እነሱ በቃ በፈጠረው በቃ በፈጠረው ረብሻ በፈጠረው ግርግር እነሱ ተደስተው ሊሞቱ እኛ ግር ይለናል እሱ ግን በቃ ቅል አቀናጅቶ ይገርማ እንደዛ አድርጎ የመውጣት ጉልበት አምሰው የነበረ በጣም በጣም አሬ ንገርምሽ እኮ አለምዬ በጣም ከዚህ ሁሉ ዘመን በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ቲያትር አዲስ አበባ ነው ፎርማል ቲያትር ቤት እንግዲህ ያለው የነበሩ እና ያላችሁ የነበሩት በቀዳማ ያለው ጊዜ የተሰሩት ሌሎች ከተማዎች እናልባት ባህር ዳር አንድ ሲኒማ ቤት ወይም ቲያትር ሚሰራበት መጥበቃ አለ ሌላ ከተማ የለም እስካሁንም ያ ሁነታው ያ ነው ያኔ ግን መልአኩ ነበር ቢያንስ ቢያንስ ሄዶ ቲያትር ያሳይ ነው በጣም ይገርማል በጣም ተሰቃይቶ አዳራሽ ባይኖር መብራት ባይኖር ወንበር ባይኖር በቃ እስከመጨረሻው ነው ግን ካገሪም ሰውጣ ወንበር ድርድረን መብራት ባይኖር በማሾ ኒና ተወጋየው የማሾ መብራት ሰቅለን ቲያትር ይሰራንበት ጊዜ አለ ሳር ላይ ደልደለን ትራክተር ላይ ወተን ምንም እቾት የሚባል ነገር ኖረ አልኖረ ቲያትሮችን በየመንደሩ ገብተን አሳይተናል በዛ የተነሳ ለኔም ኢትዮጵያ ልዩ ምትሆን ቢ ለዚህ ነው ሁሉን ነገር አና ቃለው በራሃውን አቃለው ጨው ቦታውን የሰዓት ቦታውን ለም ቦታውን ጫካውን ድንዋን ሁሉን ነገር በጣም ለርሻውን አምኖ ማቃት ኢትዮጵያና ልዩ ነች ለኔ ኢትዮጵያ ግን ምን እንደሚኖት ሀገር ለቀው ቆጥ በኋላ ስለ ሀገር ማሰብ ብዙ አይጠምም የሚሉ አሉ አይ አንቺ ከሀገር ተወጫልሽ እንጂ ሀገር ካንቺ ውስጥ አጥጣም ሲሉ ነው ማለት ነው ተለይቻ ታላቅም የሚደንሽ ነገር እንደማልገባ በማቀው በውያን የመንግስት እንኳን ላንድ ቀን መቼ ነው አሜሪካ ምትኖር ይውንዳሉ ይነው በቃ ወጥች አላቅም ከሀገር ይበቃ በፍጹም አንደኛ ተስፋ ቆርጭ አላቅም አያታለሁ ብዬ ነበርም ማም ነው በጣም ጽዩፍ ስራ ነበር የሚሰራው ያ መንግስት ምክንያቱ ከሀገራችን ከወጣን በኋላ እንኳን ስማችንን የማይጠራ የተከለከሉ ሰዎች ነበርን 
እኔ አሁን በኔ ተነሳ እነዛ 50 ሎሚ ነን የሚሰሩት ልጆች እና ማሂ ከስራ የተባረሩት በኔ ተነሳ ነው እዚህ መጥተው ኢንተርቪው ያረጋው ተበየ አንድ ሌላ ልጅ እንደዚሁ አሁን እንደውም ተሰደው ባይ ከኔ አበኩል እዚህ መጥቷል ቴዎድሮስ የሚባል ቢራይት ያጥርበት ስሜን ጠርቶ ነው እና ስሙ አተጠራ በሚል እንኳን ማገር መግባት ማለት ነው ማይ ከምን ማገር የተለየ አገዛዝ ያለው እኛ ሀገር ብቻ ነው በጣም ይገርመኛል ምንልሽ ያን ያህል የከፋ በደልና ጥፋት ምንም ማንንም ሰው ላይ ኖሮ አይደለም እና እና ዲስክ ሞት አልቀበርኩም አባቴን አልቀበርኩም ባሊ መጨረሻ ላይ ሐርታት ታከኒ ጋር ሄዶ ድንገት ሞተ አልገባሁም አባሊን አልቀበርኩም እና በጣም ይገርማል ከዚህ ከፋ ምን ሊደርስ ብቻ ይችላል ባንድ አገር ፖለቲካ በጣም ያሳዝናል ግማንቺ እንብተኛ ነሽ ዓለሚዬ ማለት እንብተኛ ነሽ በፊትም መሰረትሽም ስትሮንግ ሆነ ስትታግ ጌም ስለኖር ሺ መስለኛል ከወጣሽ በኋላ ያንን አላቆምሽም ብዙ ጊዜ ማኪና ጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎች በተለይ ሴት የኪና ጥበብ ሰዎች አንድ ጊዜ ስሜታቸው ከተጎዳ በኋላ ተመልሰው አይመጡም ወደ ኪና ጥበብ አንቺ ከተሻገርሽም በኋላ ባህር ድጋሚ ለዛውም በትልቁ ለነገሩ መስከን መስከን ቀላል ዋጋ አይደለም ይከፈልሹ ጣይቱን በተመለከተ ማንሳት አለብን እዚህ ጋር አሁን ጣይቱ ሐውልት አቁመሽላት አለ ጣይቱ ለንግስት ጣይቱ አው ሐውልት አቁመሻል በኪነ ጥበብ በመንሽ ስፒሪቹዋል በሆነ መንገድ ገልጸሻልና ኪነ ጥበብ በግል ልትሰሪ ትቻለሽ ዝና ልታገኝ ትቻለሽ ግን ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ኪነ ጥበብን በስደት ማካሄድ ከባድ አይደለም አሁን 20 አመት ሊሞላው ነው የጣይቱ የባህል ማዕከል እና ኦርጋናይዝድ የሆነ ስራ መስራት በስደት አለም ከራስሽ ጊዜ ተርፎ ከኑሮ ከሩጫው ምን ይመስላል እስቲ አሁን ለሻለሙ ስራ ሲል አይ ሱሲ ለከ ኮኖ ምክንያቱ ስመጣ እዚ ለባለቤቴ ቃል ገባው ማለት ነው በቃ ኡ በቃ ገሬን ማከተውኩኝ ሞያም ፖለቲካም የሚባል ነገር ውስጥ ቃል ገባም ብዬ ቃል ገብቼ ነበር የመጣሁት እንኳን ወጥቼ ልቀር በቃ ገና ትስል ይሄው ውስጥ እንደ ከክ ነው የሚሰማኝ ወይም ቴሌቪዥን ላይ መድረክ ሳይ አንድ ሴረሞኒ ሳይ ወይም ዝም ብሎ ፕሌይም ሳይ በቃ ሰውነቴ ነው ወረኛል በጣም ይረበኛል ሞያይ የፖለቲካው ነገር ውሸቱ ነው አየውት በቃ ሰላም ይሰልፋ አለቃሚ ተደብቄ ይጂ ምናምን በቃ ማይሆን ነገር ነበር ስሜቲ ማልቀርበት ነገር ነው ሁለቱ ነገርና መጀመሪያ የሙያ ማህበር ነው የመሰረትኩት ሙያ ማህበር መሰረትኩኝና ሁሉንም አርቲስቶች ምንም የተደራጀ ነገር የለም ኢትዮጵያ ውስጥ እያለው እነዚህን የሙያ ማህበር በተለይ የተውኔቱን 14 አመት ገደማ መርቻለሁ ጣም ከባር ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ባልነበረ ሰዓት ነው ማህበር የመሰረት ነው እነዛን ሙያ ማህበራት መስርተን ከደርግ ጋር ከፍተኛ የሙያ ማህበር ትግል ነበር ግን ቢሮ አስፈቅጂ ሙዚቃ ማህበርን ሳሊያን ማህበርን ደራሲያን ማህበርና ቷኒያን ማህበር ነፃ ቢሮ እንዲሰጣቸው ህንፃ አስፈቅጂ ከዛ በኋላ ደግሞ ቷኒያኖች የመድረክ ክፍያል ነበራቸው ደራሲና ዘጋጅ ብቻ ነበር የሚከፈለው በኔ በሙያ ማህበር መደራጀት ምክንያት ነው ከመንግስት ጋር እንጃ ወደ 23 አመት ያህል በዚህ በጥናትና በእንትኑ ላይ ትልቅ ድርድር አድርገናል ቷኒያኖች ክፍያ ከደሞ ዝውጭ ያስፈልጋቸው በሚል ግን አንድ ሰው ወጋየውን ሀሁ በስድስተር ላይ ሲያየው ያንን የሚያክል ባልዲ ሙሉ ወሃላዩ ላይ የተደፋ በብርድ ስቴጅ ላይ ሳምባው ታሞ በሚሰቃይበት ጊዜ ከምትሰጣው ደሞ ዝውጭ 10 ሳንቲም በሽሮ ያገኙ ነበር ደራሲው አዘጋጁ ይዞ ሄዳ ያንን ነገር በጣም ታገልና ያ 5 5 አመት የቲያትር ቤት ጥናቶችን አሰጥቼ ከራስ ቲያትር ከአገር ፍቅርና ከቤራይ ቲያትር ቤት ገቢው ይሄናል ነው ደራሲ ይሄን ያላገኛል አዘጋጅ ይሄን ያላገኛል ይሄ ደሃ ምስኪም ተዋናይና የመድረክ ባለሙያው ደሞ የመብራት የድምጽ የስቴጅ ሰራተኛ አገኝም በሚል ከፍተኛ ትግል አደረግነና ብዙ ውጤት አስገኘንበትና መደራጀት ቤትኛውም ፍርአት ውስጥ እንደሚጠቅም ያው ከሊጅነት ኢትዮጵያ ቤት የማህበር ጀምሮ አቋለው እና ተቋም እንዲኖር ሁሉ ግዜ መኛለሁ 
አዚኝ የመጣው ታውን ከ27 ዓመት በኋላ ስመለሳ ገሬ የሙያ ማህበሩ ጽፈት ቤት ተመራጮች መጥቶ አገኙኝ አብረውኛ መሹ ምን እየሰራችሁ ነው ማህበሩ ለምን ድምጹን ማልሰማው ለምን እንደው ስለማን እንትን ይላል እሺ ብለው አይሰበሰው ምንም ነገር የለም እንዴ እና ፋይል ሰጠኝ ትልቅ ፋይል አንቺ ኮሳል አድርሰሽ ወይደሽ ከዚህ በላይ ምሄዳታተናል ማለት ነው ልጁ እንዴ አ እኔም ራሴ ለግጥ እየሰራውቸው ስራዎች ሳይ ሁኑት በዛ ድሜ ያሁን ስለ ውጪ ግንኙነት ስለ አገር ውስጥ በኢኮኖሚ በሚመለከት ማህበራዊ በሚመልከት ይያልኩ እየሰራውት ደንብና መተዳደር ያምተናል እና ሁን አንቺ ከዚህ በላይ ምን እንደሰራ ነበር አለኝ እና የለም ብዙ ነገር መስራት ይቻል ነበር ያልተደረጀ ሙያተኛ ምንም አይነት ውጤት አገኝም በሚል ለማስረዳት ነው ምክንያቱም እዚ ባለውበት በአሜሪካ ነገር አክተርስ ጊልድ ዳይሬክተርስ ጊልድ ራይተርስ ጊልድ አለ ያ ምንድነው የሚጠቅማቸው አናሳ ክፍያ ቢያገኙ የሚከስላቸው እሱ ነው ከሚገባው የሰዓት ውጪ ከሰሩ የሚጠይቅላቸው እሱ ነው ጤናቸው ኢንሹራንስ ምናቸው የሚጠይቀው እሱ ነውና ካልተደራጁ እዚ እንኳን የሰለጠነው ዓለም ውስጥ በሱ ነው የሚታገሉት በዩኒየናቸው ነው የሚታገሉት እና ይሄንን ማወቅ ይጠይቃል እና ሙያ ማህበር ከፈትኩ ማለት ነው እንደመጣው ከዛ ደራሲ ጋዜጠኛ ሳሊ ምናምን አንድ ላይ አርኩና ሳሊው በራሱ ዘርፍ ይደረጃል ሙዚቃው እንደዚህ ተዋኛ ነው አንድ ላይ ግን ስንሆን ቁጥራችን ብዙም ስላል ነበር ያኔ 100 ምናም ብንሆን ነው አንድ ላይ ሆነን እንደዚህ እንሰራለን ብዬ ሁለት ታመት ተሰቃየው ምንም ሊገባቸው አልቻለም ገንዘቤም ጉልበቴም ሰዓቴም ያልቃል ከዛ በኋላ ጠበቃ ጋር ይልኩና እንዴ እኔ ተዋናይ ነኝ እጽፍ አለው ምን ቲያትር ደሞ ሳዘጋጅ ነበር አገሬ ውስጥ እንደው መጀመሪያ ሴት ታዘጋጅ ነኝ አዳ አገሬ ላይ የቲያትር እና ለምን እንደው የራስ ድርጅት የማይኖርኝ አልኩት በጣም ተናድጄ ነበር እንዴ ትቻለሽ ሽኮ ነን ፕሮፊት ኮርጋናይዜሽን ማቋቋም ትቻለሽ ሲል ይችላልው እንዴ አው አሶ ሰዎች ቦርድ ውስጥ ሊገቡ ልሽም ይችላሉ አምጭና አርቲክል ኦፍ ኢንኮርፖሬሽን ጻፊ እንዴ እንዲና እናልኩ ነኝ እንጂ ሰሙን ማን ነው የምትዩ ተባል ጣይቱ ለምን ነው ታገሪ ሶጣ ጣይቱ ልጫውት ስቴጅ ላይ ስክሪፕት ተረክብ ነበረ እናንተ ጋር የነበረ አሁን በቅርብ ያረፈ ልጅ አለ ጎበዝ ሀፊ ልጅ ታምራት ታምራት ነበር የጻፈው አዎ ይሄን ይልክና የጣይቱ ታሪክ ነው እሱ ለሰራ ነበር ተረክብ ይወጣው አንዱ እሱ ነው ምክንያት ይሳል ጫወተው ነው ወጣው ሁለተኛው ደግሞ ሚስተር ጆን በርንስ የሚባል የአሜሪካን ኤምባሲ ፐብሊክ ሪሌሽን በዛ እኔ በነበርኩበት ጊዜ በጣም ወዳጄ ነው እና በሄራይ ቲያትር መጣና መጽሐፍ ምን ልክ ዘሰከን ላይ እንጣይቱ ምን ክሪስ ፓውቲ የጻፈችው መጽሐፍ ጠረቤዛ ላይ አስቀምጦ ጣይቱን እንድትጫወች ኮ ፈልጋለሁ ብሎ አስቀምጦልኝ ይሄድ እኔ ጣይቱን ማቃት ልክ እንደ ሌላው ሰው በርቀት እንደሚያቃት የምን ልክ ምስትነቱ አለው ያንን መጽሐፍ ካነበቁበት ጊዜ ጀምሮ ግን እቺ ክሪስ ፓውቲ ልዩ አርጋ ጽፋት አለች ጣይቱን አበድኩ በቃ በጣይቱ ፍቅር እና ድርጅቱን ጣይቱ ማለት አለብኝ እዚህም ስመጣ ክሪስ ፓውቲ የት እንዳለሽ ማግኘት አለብኝ አልኩ እንግሊዝ ሀገር ነች ይባላልው ሌላ ሀገር ናት ይባላልው በኋላ ላይ አንድ ስቴት ዲፓርትመንት የምትሰራ ሴት አገኘሁና እኔ አቃታለሁ ትፈልጌታለሽ አው ግን ላስፈቀዳታለች እኔ አስፈቀደች ጆርጅ ታውን ነው የምትኖረው ደውዬ ለምጣባክሽ ልጅ ምን ነው ማንቺ ምክንያት ነው እኔ ጣይቱ ፍቅር ያደረብኝ ምዬስ ይሄድ ቤቷ ልክ እንዳልኩት የኢትዮጵያ ምንጣፍ የኢትዮጵያ ስፌት የኢትዮጵያ ጠቅላላ ቤቷ በኢትዮጵያ ጌጥ ነው ያጌጠው 83 አመት አሮጊት ናት እኔ ጻገኛ ከዛ ለምን እንደው እንዲጣይቱ ላይ እንዲያተኩርሽ ይሄን ያህል ጻፍሽላት በየስላት ባለቤቴ ኢትዮጵያ ውስጥ ተመድቦ ለስራ ሲሄድ ኢትዮጵያም ይባል ሀገር አንተ ታሪኩን ታቃለ በየስ ጠይቀው አላቀም ግን እዛ ስንደርስ አናን ነገር ማወቅ እንችላለን ወይ ምናም በብ አለኝ ሲለኝ እኔ ማን በብጀመሩ ሳነብ የኢትዮጵያን ታሪክ የጠላት የጣሊያንን ድል አድዋን ሳይ የጣይቱን አገኘው ከዛ ስለ ጣይቱ ዲግ ማረክ ጀመርኩ አለች በትንሽ መስመር ውስጥ ነው ያገኘሁት ግን የድሉንና የውጫሌን እንትን ያፈረሰች እሷ መሆኑን ሳይች ሴት ምንድናት ብዬ ሞር ሪሰርች ሰራው አለች በዛ የተነሳ ነው ያ ሁሉ ታሪኳኔ 
ልጽፈች አልቆታለች ደስ አለኝ በእኛው ጣይቱ የሚባል ድርጅት ከፍቻለሁ ጣይቱ የሚባል ቲያትር ደግሞ ከፍታለሁ ስከፈት ደግሞ አንቺ ክብር እንግዳለሁ ተኝ ፈልጋለሁ አልኳን እሻልች የተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝተን የሚዲያ አገልግሎት ነው እኛ ነጻ የሐሳብ ልውውጥ እንዲኖር ከመገፋፋት መሳሳ ከመራራቅ መቀራረብ እንዲፈጠር ጠንክረን እንሰራለን እናንተ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማህበረሰብ ሚዲያ አጋርነታችሁን አረጋግጡ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ከዛ እኔ እንግሊዝ አገር እጂ እሷ ድንገት ወድቃ ቤቷ ውስጥ በቃ ባልታሰበ ቀን አረፈች አይ ታርፍም ልጆቿን መጋበዝ አለብኝ የደሞ ልጆቿን ፍለጋ ጀመርኩ ልጆቿን ደሞ ጋዜጣ ላይ ምናምን ላይ ተንስል እንደ ዛሬ ጉግል ቢኖርኮ ከባድ አይደለም ያ ቀላል ነበር በጣም ከዛ ልጆቿን አገኘው ፊላዴልፊያ ምናምን ነው ቢኖሩት ነገርኳቸው እናታቹ ጋር እንዲቃል ነበር ይምክያቱን ለከፍት ነው አይቱን ጫውታለሁ እሷ አይለችም ምን እናንተ ቁጮላችሁ መከፍ ማይት አለባችሁ አልኩ መጥቶልኝ ደስ አለኝ አይቱን ከፈትኩ እና በዛ የተነሳ ነው ጣይቱ ያልኩ ጣይቱ ልዩ ልዩ ፍቅር ያሲያዘችኝ እሷ አናት እና እኔም አላቆምኩም ከዛ በኋላ ጣይቱ ማናት የሚለውን ለማጥናት እና ለማወቅ ባለመታደል ብዙ ሰው ይግንዛቤ ችግር አለው በጣይቱ ላይ ቢያውቋት ቢያነቧት እንግ ለኢትዮጵያ አይደለም ዛሬ እዚህ ላለው የጥቁር እንቅስቃሴ ትልቅ ጉልበት ነች በእውነት ልዩ 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 ሰው ነች እና ያንን አለማውቃቸው ያሳዝነኛል በስሞል ኢንደስትሪ በከተማ ንጉሱ ምን ልክ በጣም የዋህና እንትን ሰው ናቸው ጣይቱ ብስል ናት አንደኛ በቤተክርስቲያን አካባቢ ይሄ የተማረቹ እኔም ትምርቱን ቋንቋም ከ13 አመት በላይ ልክ በዲግሪ እንደመመረቅ ነው ብስል ነች በቃ በስላል ልጣጩ እንጀራ አባቷ የነበሩትን ጎጃም ውስጥ የነበሩት አለቀ ኃይሉ ኃይለኛ አስተማሪ ናቸው በጣም ጥሩ አልጋው አስተምረዋታል ስለዚህም አንድ ቀን አንኮበር አንድ ቀን ጎንደር አንድ ቀን አክሱም ይሄ ዴ ነበርውን መንግስት ራሱ የለ ሰውኛን ይያለ ተንከራተተኛ እኮ አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ነው ህዝቡ ወደኛ መምጣት ያለበት ብላ ስለማከላው ያስተዳደር እንኳን አዲስ አበባ ውስጥ እንዲደረግና እንዲከተም ያረጋችሁ እሷ ናት ይሄን መቀበል አለብን ሁሉ ጊዜ ወንድ ስለሚጽፈው ይሄን ታሪክ ምንም ምን ያህል ለውጥ እንዳለ ባንዴ መንግስት ተቋም ውስጥ ማለት ነው ያ ብቻ አይደለም ያንን ስታመጣ የግብር ስነ ስርዓትን ያበላልን የቤተ መንግስት አንኗር የቤተ መንግስትን አወጣጥን ጠቅላላ ማህና ሁለት መቶ በላይ የሚሆኑ ከመላው ኢትዮጵያ ከጉራጌ ኮሮሞ ካማራ ካሐረር ከጅማ ከከፋና ምያለች ሁለት መቶ ሰው አምጣታ ሰልጥና ፈራፍ ተገብይስን ሳይቀር ያሳደገችናል ጉድ ሆነች ንዛን ሁሉ አርበኛ በቤተ መንግስት ወግና ስርዓት ያወጣች ልጅ በዚህ ጌጥና አልባሳት ወድ ነበር ፈረንጆቹን ታይና ሲያስመጣ ያንን ጫማ እስቲ እንዲህ አይነት ካባና እንደ ጥልፍ አንጣጥልና ለምን እንደው ጣላፊው ንዚ ያገር የማታመጣው ለምን እንደው ዛስ ጥልፍ የማታመጣው ብላ ስሞል ኢንደስትሪ ጀመረችው እሷ ናት ይሄን አይነት ብላሃትና ቀላል ይመስላል አልፎ ሲያወሩት ግን ቀልድ አይደለም እንዲህ አይነት ነገር ራእይ ያላት ሴት ማለት ነው ቀላል አይደለም ብዙ ነገር ብታወራ ብታወራ ጠግሎ ገጣሚ ነች በገና ድርዳሪ ነች የፍቅር ሰው ልጅ ልዩ ነች ኃይለኛ ነች ኃይለኝነቷ ተቀማታል እንደተባለው ነው ይውጫል ወረቀትን በምንም አይነት ብላ ይቀደደችና ላዷ ጦርነትም ያበቃችሁ እሷ ናት ጉዳዩ ያዷ ጦርነትንም ቢሆን አንድ ሰው እንዳይሸሽ ያደረገችው ቀልድ ቀልድ አይደለም በዛ ዘመን ምንም ቴክኖሎጂ በሌለበት ጊዜ ለንጉሱ የሚቀርብ ምግብ እንደዚህ ለደጃዝማችንና ለመቋንንቱ የሚቀርብ እንደዚህ ለቀጣዩ ወታደሮችና አጃቢዎች የሚቀርበው እንደዚህ የተባለ የምግብ አይነቱ ሁሉ ተሸክሞ መሄድ ያ ሁሉ ሰራተኛ ያ ሁሉ ወጥ ያ ሁሉ እንጀራ ያ ሁሉ ምግብ እዚህ ጋር ደግሞ ለቁስለኛ ጥጥ እየተፈተለ እዚህ ጋር ጨርቅ ነጠላ እየተሰራ ፋሻ እዚህ ጋር ደግሞ ወታደሩ እየመረች እና ቀላል ሐል ነበርም ይሄ እና ያንን አገር ጠብቃ ኢትዮጵያ ምትባል አገር እንዲህ አርጋ ላስረከበችን እናት ወለታው አይ አይደለም 
ስለዚህም ልክ ሬጂስተር ሳስደረገው ድርጅቴን አንድ የጣይቱ ሀውልት አዲስ አበባ ማስቆም ሁለት አንድ ተቋም በዚህ በስደት ላሉት ኢትዮጵያውያኖች ታሪካቸውን የሚዘክሩበት ቤት ማጥረፍ ነበረ እንግዲህ እግዚአብሔር ሁለቱንም ያሳካል ብዬ አስባለሁ አንተ እንዳልከው ህዝቡ ላይ ሰርጻለች ህዝቡ ላይ አሁን ተደሰርቷል በለሃ ኡነት ነው ዙ ወጣት ዛሬ ጣይቱ ጣይቱ ይላል ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ደሞ መጨረሻው እንደሚያሳምረው አቃለው መቸም እንደሚሆን አቃለው ናይ ይሆናል የተጀመረ ጥሩ ነገር ሁሉ መጨረሻው ያምራል የስደት ህይወት ከባድ እንደሆነ የሚያቀው የኖረበት ነው ኡነት ነው እና ስደትና ኪነ ጥበብን ለማስተረቅ ብዙ መስዋዕትነት ከፍለሻል ግን ደሞ እዚ ከመጣሽ በኋላ ምን ነው ከሀገሬ ባልወጣው ኖሮ አሰኝቶሽ የሚያቅ ነገር የለም ወይ በዛ የተነሳስተሽ አንድ ነገር አልጻፍሽ ምንድነው አሁን አንቺ እዛ ትንሽ ቆይ ተሻይተሽዋል እኔ ከሀገሬ በመውጣት ያጣሁት ነገር አለ እንደ ጥበብ ሰው ይጥበብ ሰው ከሀገሩ ሲርቅ የራሱ የህዝቡ ጥያቄ የህዝቡ ትንፋሽ የህዝቡ ሐሳብ የህዝቡ ባህሪ እማጣው ነገር አለ ስጽፍ ሚጎልብኝ ነገር አለ እዝቡና መድረኩ ደሞ ከኔ ያጣዋል ምንም ጥያቄ የለው ምክንያቱም ኦ ይሄንን ኮዛ ነበር መስራት የነበርብኝ ይላልው ቀልድ አይደለም ኔ ጣይቱን እዚ ፕሮዲዩሰር ይገይ 23 24 ያውም አራት አምስት መሪቷ ናይ ነው እንጂ ሌላውን አማተር ቀጥቀጫ ሰልጠኝ ነው ማወጣው ግን ይሄን ነገር ኮይ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰራው ኑሮ ላልነው ማክቤዝን ማክቤዝን እዚ ሲሰራው ወደ 11800 ዶላር እዳው ውስጥ ገብቼ ነው የሰራው ግን ፕሩፍ ማረጋ አለብኝ ለሁሉም ሰው ኢትዮጵያ በራሷ ቋንቋ የተጻፈ ሼክስፒር ቲያትር እንዳላት ብዬ ስደት አለ መስራት አማረኝና ሰራውት ግን አገሬ ቢሆን ይሰራውት ላለው አገሬ ቢሆን ደሞ ወቅስንት ወጣት ባፈራውበት ስንት ተመልካች አህ ባሰኘውበት ላለው እና ቀልድ አይደለም እኔም የነፈኩት ያልሰጣውቸው ነገር አለ በ27 አመት የርቀት ኑሮ እኔም ደሞ ከሰው ያጣሁት ነገር አለ በቃ ሌላ አምስ ጽብ ጻፊዎችን ሳነብ አንጀቴን የሚያርሱኝ ወጣ ጻፊያን ቋንቋው ሐሳቡ ወይም ህብረት የህብረት ሰው ኑሮ ራሱ እነሱ በሚያውበት አይን ባለማያጤ ስላልኖር ሆኖ እዛ እና ያጣሁት ጦት ይታየኛል አውቀዋለሁ ይታወቀኛል ያ ነገር ይቆጨኛል ግን እንደማይቻል አጣለሁ በቃ እንደማይቻል እንዳልኩት አለም ጻይና አናገር ቆይ አለም ጻይን ስንጠራ እነዚህ እዚህ አሁን ተስፋይ ሲማ ከዚህ ሲሄድ ቴሌቪዥን ኢንተርቪው ተጠየቀዋል ታዲያስ ተስፋይ በቃ ከቲያትር ራክ ማለት ነው ስደት ዓለም እንት አይ አራኩም እንዴ ስደት ዓለም ታይቱት የሚባል ማከላ አለና ከናለም ጻይ ጋር ኩቲያትር እንሰራለን በቃ ኢንተርቪው ተከለቀረ አልተ አልተላለፈ እንዲናችሁ ስም ስም ራሱ ወንጀል ሆነ ማለት ነውና ኦ ንሶች ምንም የሚሆን ነገር ዋላ ላይ ደሞ ወደ መጨረሻ እንግዲህ መጨረሻ ለበለው አላቀም ብቻ የተወሰነ የተለያየ ሰዎች እየላኩ ይፈትሹ ጀመር አይ ብትመጭ እኮ ማን ምንም አይድሽም የሚል ነገር አይነኩሽም ማለኛ አንዱ እና እኔ ስለማቅ ነው የመጣውት ላናገርሽ ነው አለኝ አይኒ እነሱ ባይነኩኝ እኔ እናካቸዋለሁ ባክ ይቀብኛልኩኝ እነዚህ ነው እንደተባለው አይቀርም ነበር እኔ ማላርፍም አንዳ ነገር ስታይ አስችልሽም ከባድ ነው የሚደረገው በደል እና ስተት በጣም የሚገርመው አለምዬ አንቺ እንኳን ባንቺ ቢባይ ተፈጥሮ አይደለም ምንልሽ እንደው ዝም ብሎ እንኳን ግደለኝም የሚል ሰው ሊያልፈው የሚችል ነገር አልነበረም ሲሆን የነበረውና ለዛውም የኪነ ጥበብ ሰው ደግሞ ያገባኛል ስለ ሰው ልጅ ያገባኛል የሚል ሰው ደግሞ ብዙ ይነካል ብዙ ምን ምን አለ ከሰው በላይ ለሰው ምታደር ይሁን ነገር ግን አንዲ ወደ ታውኔቱ ስንመጣ ያ አልፏል መቼምቢያንስ በከፊል አልፏል እንትጋብጂ በጣም ደስ ይለናል ሶሲ ምትወደውን ስግሬታ እሄ እንትን መሰለኝ አይደለቅ ኦይሺ ስግሬ ደይትኛው ነጭ ምራጭ አ አጋባኝ ጋባኝ አው የማይታይ ማይት ኦ ኖ አርስቱ የማይታይ ማይት ምንድነው ማድ ብሉ ይሄ መጻፍሽ የማታንጀራ የማታንጀራ በካሴት ያለው ማለት ነው አይደለ ካሴቱ ላይ አው ለተለ 
የማይታይ ማይት በጁ ከታቀፈው ቀይ ጽጌረዳ ማሻገር በጀርባው ታየኛ ሰትናዳ ከጥርሱ ፈገግታ ለመምሰል ከገፋው ክፋቱን አንብቦ ልቤ ልቡ ከፋው ከሽንገላ ቃሉ ባሰት ከተጌጠው ያላለው ተሰማኝ ሆዶ የተቀመጠው ከናፍክሽኝ ጀርባ ከወደድኩሽ ኋላ አሾልልቅ ያየዋት ወረት ተጠልላ ከልብሱ ጻዳ ታማረው ቁመና የሚታየኝ ጠፋ ፍጹም ሆኗል ሆና ያላሉኝን መስማት የማይታይ ማየት አይመጥፎ ባህሪ አደረገኝ ፈሪ ብቻውና ዳሪ የተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝተን የሚዲያ አገልግሎት ነው እኛ ነፃ የሐሳብ ልውውጥ እንዲኖር ከመገፋፋት መሳሳ ከመራራቅ መቀራረብ እንዲፈጠር ጠንክረን እንሰራለን እናንተ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማህበረሰብ ሚዲያ አጋርነታችሁን አረጋግጡ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ግጥም ለመጻፍ የሚሆን ግጥም መጻፍና ዘፈን የሚሆን ግጥም መጻፍ ሊሪክስ የሚባለው ብዙ የጻፍሹ የዘፈን ግጥሞች ነው የመዝሙር ግጥሞች ይመስላል ሁለቱ ጽፊ የተለያየ አይነት የገጣሚነት ስሜት ነው ያለሽ ወይስ ሁለቱንም አንድ ነው ምጽፊው ዘፈን ይከብዳል ለምን ነው የሚከብደው አብዛኛው ዘፈኖቹ የተጻፉት በእኔ የተጻፉት ዘፈን እንግዲህ ሁለት አይነት አጻጻፍ ጽፍ ኖር ያለው አንዱ አሁን ለምሳሌ አሁን የማይታይ ማይትን የጻፉትን ቁጭ ሳረጋው ለዘፈን ፈልጋለሁ ሲሉ ከሰጠውትና ዜማውስ ተከተው ከሰሩት በራሴ ቀድሜ ጻፍኩት ነው ማለት ነው እንደ መጻፍ ላይ እንደ ጻፍኩት ከእንደሱ አይነቶቹ ግጥሞች ምሳሌ ምን ነው ከረፈደ ሙልቀን እሱ ዝምዬ በፊት የጻፍኩት ነው አንድ ካርድ አይቺ ካርድ ላንድ ቃል ስለ ሌት መሆን አም ሶሪ ለማለት ስለ ይቅርታ መጠየቅ ሌት መሆን አንድ ስቴትመንት አየሁና ከዛ ተነስቼ አርፈደብሽ ምናም በየጻፍኩና በኋላ ለዚህ ማሲፈልግ ሙሉ ቃል ሰጠሁት ማለት ነው ሌሎቹ ደሞ አሉ ሜሎዲውን ይሰጡኝና ዜማውን እየሰማሁ እንድጽፍ እሱ ላይ ነው የሚከብደው ዜማው ውስጥ ብዙ ጊዜ የተሰባበረ ዜማዎች አሉ አሁን ለምሳሌ የ የ የቲዮድሮስ ታደሰ ከተማው ምናም ይለው ምይለው ነው ዝም ብለ ካዳምትከው በወረቀት ስትጽፈው በጣም የተሰባበረ ነው ስታነበው የማይመጣ ዜማው ውስጥ ግን ልክ የሚገባ ማለት ነው እንደሱ አይነት ዘፍ ስራዎች ሲመጡ ይከብዳሉ በጣም ይከብዳል በወልግጥም የሚሰሩ ዜማዎች አሁን ቁመትሽ ነው ጋ ነው ወይም ቁረጥልኝ ወዴ ምናምንዎቹ የወልግጥም ነው አራት አራት ስለሆነ ብዙ ላይ ከብት ይችላል ዜማዎች ግን የሚሰባበሩበት ጊዜ ላይ ይከብዳል ብዙ የሚሰባበሩ ዜማዎች ይመጣሉ አንድ አንድ ጊዜና ናፍ ሴኮናት መጭ ታዲ ዳለኮ አደለ አውጣ ናፍ መርቀው 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 ምንጭ ነው ያገኘው አደ ግሬን ሰማይ ውስጥ ግሬን ጻ ወካ ቤት ሌላ ምን ምን ይሱ ለሙሉ መሳሰት ሳይሆን ያገሪ ዘፋኞች አንዳንዶቹ የግጥምን ጉልበት አያውቁት ማለት አንዳንዱ አይ ይሄ አሁን ሰው አይገባው አይ ይሄ እዚህ ጋር ቃሉ ከበደ ሲሉ እንጥቃቸው አለ በቃ የታቃላችሁ ምናም በየናዲዳ ነው ቃል የተለመደ ቃል ማለት ምን ይጠቅማል የተባለ ማለት አያስፈልግም በቃ ይባለ ሰው መናፈቅንም በተለየ ቃል ካላል ካላልሹ ሁሉ ዘፋኝ ያለውን አይነት መናፈቅ ነው ማለት የሚፈልጉት ሁሉ ምናምን ያ ክደት ቃል ነው የሚፈልጉት ያ ቃል የተለየ ቃል ሳረጅ 
እንትን የሚሉ አሉ አንድ ጊዜ ነጋዴዎቹም ናቸው ነጋዴዎቹ ደግሞ ፈጽኖ የሚያሳድሩበት ጊዜ አለ ነጋዴ ምንም በአብዛኛው ስለ ስነ ጽሁፍና ዜማው ውስጥ በእውነት ነው ችሎታ ያላቸው አልነበሩ እና ሁሉ የመሰከራለው ፈቃዱ ዋሪ የሚባል ነጋዴ ያለ የአምባሰል ሙዚቃ ቤት አዎ ሱ አይገባም በእንዲያነን ነገር ይገርማል ሙዚቀኛውና ገጣሚው ዘፋኙ ራሱ ተስማምቶ ይጨርስ ሚል ለጫዋ ልጅ ነው ምን ለመሰከር ለታለ ሌሎች ደሞ አሉ በቃ ምንም ማይገባቸው ስለ ስነ ጽሁፍ እና የነጻነት አንድ ሲዲ ሲዲ አይደለም ያኔ ካሴት ነው ስራዎች ሰርቼላት አንድ ነጋዴ ግጥሙን ይዞ በሄራይ ቲያትር መጣ ደሞ አላቀው ነጋዴ መሆኑንም በኋላ ነው የሚገባኝ በሄራይ ቲያትር አስጠራኝና ወረቀቶቹን በጁ ይዟል ፈልገል ፍየ ውጪ ሰውጣ ማን ነኝ የገል ይገል ምን ነው አልኳስ ስለ እንደው እነዚህን ግጥሞች አንድ አንድ አስተያየት ሰጥቼሽ እንደው አንድ አንድ ነገር እናም ስለኝ ማን ገል ይባላል የንትን ሙዚቃ ቤት ባለ ቤት ነኝ ናሁን ነጻነት የምትሰራው ነኔ ነኝ የምትሰራው አለኝ ኦ ነው አው እሺ ሰጣኝ አልኩት እና ይዞታል እንደው ማስሩም ግጥም እኔ ነበር መሰለኝ ብቻ እንደዚህ ይሽዋለሁ ከጁ ተቀበልኩትና ዘበኛ ና ሰጣው አልኩት ቢራይ ቢሰራይ ቆይ እንጂ ነገር ማለት ነው ምንም ካን እንዴት ነው እኔና እንደም ተነግረው አጥነ ስለግጥ ምን እንደም ተነግረኝ በቃ አለቀ በዛ የተነሳ ሙልቀን ሁሉ ጊዜ አደራ አለም ጻይጋ ይዳቹ ስለግጥ እንዳትነጋገር እኔ ነገር ይላል አና በጣም እናደዳለሁ አለም ምን ጥንቅር አይሌት ምን ምን እና ብዙዎቹ ያለም አወቅ ባለም አወቅ የቋንቋን የቃላትንና እንደው ምን ያ ለነሱ ስል ይያላላህ እምላቸው ዘፈኖች አሉ ይበቅ እህ አሁን ምንድን ነው ምን አመን እምለዋል ሌላው ደግሞ እኔ ጻፍኩበትን ሐሳብ ሳይገባቸው በመጠየቅ ፋንታ በራሳቸው ቃሉን አስተካክለውት ዘፍነውት ይወጣ ሌላ ሐሳብ ሆኖ ሁላሎ ማለት ነው ሶ ሲሰማ ምን ይባላል ምን አምላል ለምሳሌ እሱ አንዱ በሳንሱር ነው ምን አገርሽ ወይዳይን ሙልቀን ሲሰራ እሱ እሱ አሁን እዳ ቀለለኝ ስል እሷና ዘዘብኝ ለታንገላት ታይና ወይዳይ ነው ሐሳብ ኦሪጅናሊ ይሰራውት እዳ ቀለለ ስል እሷና ዘዘብኝ የሚለውን ሳንሱር ምን ይላል በሶሻሊዝም እንደ አይደለም ብሎት ተፈልጎ ማለት ይሰራዛው ፍቅራ ከለለ ስለ ስዋና ዘዘብኝ ልታንገለ ፍቅራና ስዋ እንዴት ይለያያሉ በፈጣሪያ በሰማውት ቁጥር እስካሁን የሚቀፈኝ ምን ይላል ስዋውን ፍቅራ ከለለ ስለ ስዋና ስዋ ማን ልጅ ፍቅራ ምንድነው ያ እንደቀይ ሰይ ውስጤን የሚያሙኝ ቃል እንዲያነት ማት ነገር ስለታለ በዘመኖች ማልና ሰው ምን ይሆንላል ማለት ሳብ የሚያፈርሳል ለህዝባው አይታውቁም ዝም ብሎ ነው የሚወደው ወይዳይ ብዙ ሰው ይወደዋል እኔ በውቀቱ ራሱ እዚህ ሀገር ሲመጣ ጥያቄልኛ ለምን ወይዳይ ወንዶ ነሽ ታውቃለሽ እንዲንዲ ያለኝ በወይዳይ እንተነሳ አንተ ደሞ እዛ ላይ ኮስተታል የምንስተት ምንም አይው ለንዲ ነው ቆይ ተጻፈው እንዲ ነው ያረጉት ስለ እ ያለው አኔ ስነግርህ ነው የሚያ እንጂ ብዙዎቹ አይደለም እኔ በሰማው ቁጥር የሚያረጋኝ ግጥሞች አሉኝ በዘፈኖች ውስጥ በቀን ብዙ ስራዎችን ሰርቷል ከዛሬ ድረሰው በቃ ዘፈን መጻፋ ቁመሻል አይደል የሚለኝ ሙሉ ቀን አቆምበት ላይ አቆመውታል ተመልካ አድማጮቹ እንጂ ነ ይሄው አሁን ድረስፋለው ይሄው የበቀዳም ጎሳይ ሲያወጣ ሁሉ አለ ዘኔ ስራ ዘው ውስጥ እና ሚኳላ ቆምኩም ላሉ ግን እንደ ሙልቀን ድምጽ እንደ ሙልቀን ቋንቋ እንደ ሙልቀን አማርኛን አጥርቶ የሚያወጣ ዘፋኝ ችግር ነው እና እንዳንዴ እንደ ሙልቀን ጻፊልኝ ሲለኝ እንደ ሙልቀን ቋንቋ አልሰጠህ እንደ ሙልቀን ቃል እንትናልልህና ሙሉ በጣም ነው ሙልቀን ብዙ ነገሮችን ጥሩ ሰርቶታል ሌላ አሁን የጥላሁን ጥላሁንና ማህሙድም ይሄ ጉልበት አላቸው በጣም ይገርማል አላቸው ለምን አማርኛን ቃሉን በደንብ ነው ንረ ብለው የሚያልፉት ነገር ይለም ዜማውን በደም እስኪዋዳቸው በትግስት የሚሰሩ ዘፋኞች ናቸውና እነሱ እነሱ ቀላል ስራ አይደለም የሰሩት በስራዎች ላይ የጥላሁን አሁን ኢትዮጵያ የያገር የህዝብ መዝሙር ከመሆን አላለ ሰያፍ ህዝቡ ለማለት ነው ተሰርቶ ቆንጆ እኔ አሁን የህዝብ መዝሙር ነው የሚገርም ነው ወጣ ጋን ችግል ማን ነበር በድን በግጥም ጻሃፊነት ተወጀ ነበርው ከዛ ያ ሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ አለ ገዛ አይደስታል 
ማን ነው ክብር ዘበኛ የነበሩት እነዛው ነገር ወብ ዘፈኖች የሰሩ ሰዎች የማን ነበር ያ እንደውንም ይልሽ የነበር አሁን የጠላሽ ይጥላ ቀልድ ነው እንደ ሻምበላ ፎርቅ ዮሐንስ ግጥም እንኳን ለምታምር ይሆነ ግጥም ነው ሌላው ጋሽ ተስፋ ያበበም ቀላል አልነበረም እነማን ይሁን ትልቅ ሰው ለነ ፖሊስ ኦርኬስትራ ውስጥ ይሰሩ የነበሩ በሂሩት በአለም አየሽት ይዘፈኑ የነበሩ ትልልቅ ዘፋኞች ጋሽ ተስፋ ያበበም ትልቅ የዘፈን ግጥሞች አስተዋጽኦ አድርጓል ሌላው አላቀው ሰይፉ ሚባል ገጣሚ ምን ነው በቀጠለ ጋሽ ተስፋ እስካሁን በጻፈ ላለው ወነብ ነው አንድ አንድ የድሮ ግጥሞችን ስታነቢ በጣም ኃይለኛ መኖር ብቻ አይበቃም አሁን መኖር ብቻ አይበቃም ቀላል አይደለም ያhar ሸረሪት እነ ምናምን ዘሙ አልገሩ አይደል እንዚ የድሮ የነበሩት ነገሮች ሳይ ደነግጣለሁ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች አሉት ሌላ ክብር ዘበኛ ውስጥ ሰይፉ ሚባል ሰው ነበር እኔ አላቀው ግን ስራዎቹን ሳዳምጥ በጣም ይደንቀኛል ግን አሁንም አሁን አሁን ከወጣቶችም ይልማ በጣም ኃይለኛ ብራለው በጣም ቆንጆ ይጽፋል በእውነት አልፎ አልፎ ደሞ ይወጣሉ ስሰማ ዲየ ምላቸው ግጥሞችም አሉ ከንዋይም ስራዎችም ወዳቸዋል በእውነት ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች ይሰራል ራሱ ጎበዝ ገጣሚ ነው ንዋይ እና እኔ አንዱ ደስ የሚለኝ ነገር ከራሴ ተፈጥሮ ወዳለው ከማድነቅ ወዳለው ለአልሰስተም ላድናቆት አድናቆት የሚሰስት ጽል ይገርመኛል እኔ አዲስ ነገር ከሰማው አዲስ ግጥም ካዳመጥ አዲስ ዜማ ከወደድኩ ደውየ ነው በቃን ቢት ደስ የሚል ነገር ጽፈሻል ቢት ደስ የሚል ነገር ዘፍናhallም ነው በዛ የተነሳ አሁን 27 አመት ቆይች ሀገር ይስገባ ያ የወጣቱት ልጅ ሰንሰለቱ ነበር በቃ እና በሙሉ መጡ አላቃቸውም ግን በስልክ ያቆኛል ምን ያቆኛል አልፈውኳቸው እንደዛ ነው አሁን በውቀቱን ሳላቀው ነው ስለሱ ይጻፍኩት አሁን አሁን ሳያት ባለፈው መሰራቸው ስራ እሪ ብዬ በስልክ ወይ ሳያት የሰራሹ ስራ ምናም እንዲ አይነ ነገር እላለሁ ደስ ይለኛል ሞደው ነገር እገልጻለሁ ብዙ አልተለመደም ነገር ይሰስታል ሰው ለማድነቅ እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው እኛ ነጻ የሐሳብ ልውውጥ እንዲኖር ከመገፋፋት መሳሳ ከመራራቅ መቀራረብ እንዲፈጠር ጠንክረን እንሰራለን እናንተ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማህበረሰብ ሚዲያ አጋርነታችሁን አረጋግጡ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ደስ ይለኛል የመጀመሪያ ሃያሲዎች የባሎቼ ናቸው በነገር ላይ የየመጀመሪያ ባለቤት የት አዲስ ወርቁ ይባላል የህዝብ ለህዝብ አዘጋጅ የነበረው የብሔራዊ ቲያትር ኮሪዮግራፈር ነበር እና እሱ አንድ አንድ ግጥሜን ጻነብለት እንዲጭም ብለ ዳርጎ ጥሎ አሁን ያንቺን ይመጥናል ይጅናል ሌላ ነገር አስብሽ ጻፊ ምናም ስለሚለኝ እሱ ነው መጀመሪያ የሚያነበውና እንደሱ መፈራው ሰው ይለኝ ስለዚህ እሱ ስለፈራው ብዙ ቀርጾኛል ማለት ይችላል ሰውጋ ከመሄድ የበፊትም ከመሰደብ የበፊት ሱጋ ብዙ ታርም ያለው ከዛም በኋላ ያገባውት ደጀን ይገረመው ይባላል ደጀኔ ማለት የሶልሲቲ ሙዚቃ ቤት ባለቤት ነው ያ ማለት የመጀመሪያው ሸክላ አሰሪ የሆኖ በኢትዮጵያ ሙዚቃ አማሃሸቴ ነው ታማሃሸቴ ጋራ የተማማች ልጆች ናቸው ሁለቱ ናቸው በኢትዮጵያ ውስጥ የሲኒማንና የሙዚቃ ጥበብን ለህزب ያስተዋውቁትና ዲቴል ሙዚቃ አ ቢትል ስራዎች ሚሳማ ጆሮ በጣም ኃይለኛ የሆነ ነበር ስለዚህ ኃያሲዎች ቤት ውስጥ ነው የሚጀምሩት እና ጥሩ ድል ነበርኝ ከዛውጪ ደግሞ እኔ ሳድክ በነበርኩበት ቲያትር ቤት ውስጥ በነበርንበት ዘመን ትልልቅ የጋዜጠኛ ጻሃፊዎች በነበሩበት ዘመን ነው ነጋሽ ሙሉ ጌታ ሉሌ ነብራሃኑ ዘሪሁን ነባዓሉ ግርማ ነማረጉ በዛብህ እነ ስባት ከብረግዛይ አዋት ዑር ቲያትር ሰርተን ሰኞ ንቀጣጣለን ጋዜጣ ላይ ቀላል አይደለም እና የቀረጹ እንደ ሃያሲ ሰው ንሚቀርጽ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አንዱ አሁን የሌለው ነገር ያ ነው ያ ስለሌለ ነው ይሄ የመረን ይሆን አሰራሮች የተጀመሩትና የተፈለገውን ከምንም ተነስተው ዲቪዲ ሰራተኛ ነው ከምንም ተነስተው ፊልም ዳይሬክተር እንትን ነው ከምንም ተነስተው አክተር ነው ያ ይሆነው ያ የሂስ ጥበቡ አለማደግ ነው እና ለኔ ጠቅሙኛል በጣም 
እንጋይ ጸጋይ ጋይ ጸጋይኛ ይወረው ረብና ደሞ ጻፍኩ ብል አንቺ ብሎ ገጣሚ ብሎ ግጥም የሚባል እንደ እንደፍር ተመልካች እንደ እንደፍር አንባቢ እንደ እንደፍር አርገውናልና ስቅቅ ብላለ ስጽፍ አሁን ይሲወጣ ምንም ይለው ነገር እንዲሰማን አርገውና እንጂ እንደ ልብ ተነስቶ ጸፌ ገጣሚ ነኝ ብሎ ቢባልበት ዘመን ላይ አልተፈጠርኩም ማለት ነው ብርኩም ስለዚህ ረሳ አንድ ነገር ለጠይቅሽ አለም ከፈቀድሽ እሺ ግጥምሽን የሚወድ የመጀመሪያ ባልሽ ነው አይደለ ትዋደዳላችሁ ትከባበራላችሁ አንቺ መልስብት ከለክኝ ምን ይበጠየቄናል ተውምና እንዴ እንትተሽ ወደዛ አለሽ ያቋልኩሽ ልጅ ነኝ ዝነኛ በጥ ነኝ በጣምና በኔ ጥፋት በምንም ሌላ ነገር አይደለም በጣም በጣም ጥሩ ባል ነው የነበረ ሁለቱም ባሉት የናሳው አሁን ባለው ባሌ ጥሩ ነው የምትልሴት ሰማ ጋር አለም ጻይ ሞን አልልባት ይባላል እዚህ ከተማከሩ ባሎቼ ስለሞት ስለማደንቅ የኔ ስተት ነው ምንም ሌላ ነገር ለላልችል በእውነት በቃ አኔ አሁን የባሌ ቤት ሰዎች ቤት ሰዎች ይሆነ ይቀርሩት የባሎቼም በቃ እኔ በጣም አሁንም ይሄው በጣም ታሞ ያስጣምንኩት ነው ወንድሜ ነው ጓደኛዬ ነው ሚስጥረኛዬ ነው ታሪኬ ነው በቃ አሁንም ያው ነው አሁንም ያንድ አንድ ነገር አንድ ነገር ካየ አሁን ዛሬ እናንተ ኢንተርቪው ሚሰማና ሚከታተል ከሆነ እዛ ጋር አሁን ይሄን ምን ማለት ፈልግሽ ነው አሁን እንዲባለል አሁን እንዲባ እንዲሚለኝ ሰው ነውና ለማደጌ ዋና ምክንያት እሱ ነው እኔ አንኔ ልጅ ነኝ በጣም ከባድ ነው ዝነኛ ስትሆኛ አጀብሽ ብዙ ነው ገና ገና ስማችን እንዲያለ ባለበት ሰዓት ላይ ስለሆነ ከባድ ነው እሺ በቃ ግጥሙ ጋር እንሂድ ለፕሮፌሰር በጣም ወዳቸው ሰው ናቸው ፕሮፌሰር 14 ለሳቸው ጻፍኳት ነበር በዛ ነው እስር ቤት በነበሩበት ጊዜ የተጻፈችና ለምን ይሆን ኢትዮጵያዬ ለምን ይሆን ኢትዮጵያዬ አልጋ ምቾት የጠላሁ ትዳሽ እንቅልፍ ሚነሳኝ በሃዘን ሽያ ነባው ሰላም ደስታ ቶሎ ይረሳኝ በድርቀትሽ የምታወቅ በመቁሰል ሽም ይከፋኝ የሰጡኝን አመስግኜ ለጅ መንሳት እጅ ተፋኝ ላንድነትሽ የምሟገት ያንቺ ክብር ሚያሳሳኝ ረከቶኒ ማንኝ ጣድሌን አጣም ሬጉስ ቁልና ሸሚያ ተሳይ ሌላው ልጅሽ ጋራ ርቆ የስለት ልጅ ስለት ፈርቶ ለክ እንደኔ በኔው አምሳል ካንቺ ጉያ ኩል ወጥቶ ዝምታው ሲደላደለ ቆይታሽን አዘናክቶ ጣላት ማእድ አብሮ ሲውል መለየሽን ተቶርስቶ ኩማኔኝ ከቶ ከልጆችሽ ተንጥየ እጦትሽን ማወራ ተሎናሽ ያሳሰበኝ ለመጣብሽ ማራራራ በትርፊዎት እንደቆመ መስፈን ማልፈራ ምን ነው እናት ኢትዮጵያዬ ዝምታት ዝብታ በዛሽ የሞተልሽ ተዘንግቶ ሸቃጭ ደላይ ሹም ሲገዛሽ ወይ ካቢን ኃይሉን ከጂ የታመነን አምነሽ በጂ ወይ ኔን መሳይር ጂ ወይ ከጠላት ተፋረጂ የሸፈጣው ልጅሽ ገኖ በጥረ መንግስ ተነክሶ ይዞ የሚያፈቅርሽ ልጅሽ ወድቆ ቀኑን ታስሮ ለት ተጉዞ ምን ነው ኢትዮጵያ ምን ነው ምን ነው ፍርድሽ ቀን ወሰደ ትውልድ ጥፋ ተቀጠፈ ውሸት ሐቅን ፈታ ረታ ጊዜ ሎሌው ዘር ሰየፈ አልፋ ኮነሽ ተናገሪ የኛን ኡነታ አስመስክሪ ለኔዎቹ ደስታ አብስሪ የኔ ቢጤው ልጅሽ ገፍቶ ያንቺን ክፉ ሲከላከል ግዜን ሽሮ አስተውሎ በሹም ክፍ ኩፍኝ ሳይበከል ስምሽን ሞልቶ ጮሆ ይጠራ ሰንደቅሽን አውቆ ያመነ እስር ግዞ ተጣው ሆነ ተንገላታ ቀን ገመነ ወዱ በልጦ ያሸነፈው ለሆድ በሆድ የሰከረ ግብርን ጥኝ ዋለ አደረ ፈርጥን ከንዱ ይግዛኛለ ምጣት አይቶ የካደ ለኔ መጣ ብሎ ማለ አንጎል ከንዱ በሆድ ልሞ መጠንሽን አሳንሶ አጸደቀ አጨብጭቦ ለጣላት ድምጻ ጎንብሶ አድርባዩ አጥፊና ክፎ ታሪክ ፍቆ ዝና ጉድፎ 
አቅፍ ልጅሽ ውያሽ ሆኖ ደም ሲነግፍሽ ተለጥፎ እንደማhall ልጅሽ ሆኚ እኔ እንድችል ተፈረደ ምን ነው በኔ ተወሰነ ፍርድ ጠፋ ተወደደ ከሌሎቹ ተለይቼ ወያላደኳል ተመገብ የጥቁር ዘር ወይም አፈርሽ ኩል ፈጥሮን ፍቅር ሰጥቶን ዱር ፍሬሽን ተመገበን አጋም ቀጋሽ ሾክ ሾክቶን ወንዝሽ ምንጭ ሻፋችንን እኩል ፈሶ ባረጠበ ምን ነው በደል ምን ነው ጭንቅሽ ለኔ ብቻ ተመደበ ፍቅሽ ጣለኝ በጠላት እጅ አቅሜም ደክሞ ተገደበ ሁለት የለም አንድውነት ነው ያንን ሳቅ ማከተበ እርጉ መነው መርዘ ነው አፈር አፈር መጫወቱን አፈር መርጠን ተካፈልን ጸድቋል ብለን መለየቱ ቆርበታችን አንዶነና ስያሚያችን ተዘባርቆ የርግማን ዘር ተሰኝተን ዓለም ዳሩን አምቶ ስቆ መደባችን ተለይቶ የትብቶ አፈር ተራርቆ እንባጨቅ ጀመርንልሽ ያንቺ ጉዳይ መሪቶ ወንደን ወይ የርግማን ዘር ፍርድ ያለብን ጥንቱን ቀድሞ እንዲበተን የተባለ ማንነቱ ጠፍቶ ወድሞ ቆዳችንን አስመስለሽ ዋንቋችንን አንድ አድርገሽ ጠፋን ጣላት መለየቱ አንቺ ፍረጅ አንቺ ፈንሽ እስኪን ነው ብርታትሽን ይወጋሽን አሶግደሽ እስኪናው ሳት እንዲትሽን የበጀሽን አሳድገሽ የሰው ዘሩ ቀድመ ቦታ የመብራሃን አስራ ተነሽ ኃይል አላጣሽ ክብር ምድር የኖርሽነሽ ባለም ገነሽ እስኪያሳይን አንዱ ኑነት አንዱን አምላክ ተለማምነሽ ታቆይ ማን ነው የነሱ ነው ወይስ ሲኔ ያንቺ ልጅ ነው ሁለት የለም አንድ ኡነት ነው እሱስ ኡነት የነማን ነው ምን ነው እናት አገር ምን ነው ኢትዮጵያ ቆመን ነው የኢትዮጵያ እንደዚህ ነች ላንቺና ላንቺ ዘመን ሰዎች ለትልልቆቹ ኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ ሰዎች ምንለሽ ለነጋሽ ጸጋዬ ለገብረ ክርስቶስ ለናዲስ ዓለም አየው ለነባአሉ ለትልልቆቹ አንድ ኡነት ነው ያለው ኢትዮጵያን በተመለከተ አሁን ኡነቱ ተበተነ እንግዲህ በሆን ተብሎም በተሰራ ወይም ደግሞ በእኛም ስንፈና ሊሆን ይችላል የኪነ ጥበብ ይሄንን ኡነት በማጽናት በኩል ብዙ ስራ ሰርታ ነበር በ አንቺ ወጣት ወነበርሽ ዘመን ከዛ በኋላ ግን ኪነ ጥበብና ኢትዮጵያዊ ማንነት የተለያዩ መስለኛ ሊሆነ ቦታ ላይ እሱ ተመልሶ የሚመጣ ይመስልሻልና ኪነ ጥበብ ያንን ሚና የምትጫወት ይመስልሻል መልሳኛን በማገጣጠም የተበታተነው ማንነት መልሳ በመስፋት ቦታ ሚኖራት ይመስልሻል ምርጫ ግን የለንም ምንድነው ሁሉ ግዜ የኪነ ጥበብ ሰው ከራሱ ከዚህ ግነት ሐላፊነቱ እጪ ያው ሁለት እጥፍ ነው ያለበት ሐላፊነት ላለው ምክንያቱም ማንም ዜጋ አንድ ዜጋ ሀገርን የመጠበቅ ሀገርን የማዳን አለበት የኪነ ጥበብ ሰው ደግሞ እጥፍ ነው የሚኖረው ቀድሞ ተገኝቶ ከፊት የሆነ ይሄን ነገር የማሰማትና የማሳወቅ በወጣሁባት በስደት ዓለም ግዜ ውስጥ እሚደንቁ አይነቶች ወጣት ጻፊያን ኢትዮጵያዊነትን እንደውም ከሰጧቸው በላይ እንደ ማተብ ክረም አርገው ይዘው ያቆዩ አጋጣሚያን አይቻለሁ ሚደንቅ ሚደንቁ ወጣቶች ጻፊያን አሉ ጃጀው የተሰበረ በየመንደሩ ትቦ ውስጥ እየተደበደቡ እየጣሏቸው ወጣቶች ከሚገባው በላይ አሉ መንግስት ግን ስራውን ሰርቶ ከፍተኛ 27 አመት ሙሉ የዘራው ጥላቻ የዘራው ልዩነት አይሎ ይሄ አሁን ዛሬ ሰው ዘግዝቀን ምንሰቅልበት ሀገር አየን ይሄ ሊታይ የማይችል ነው በኢትዮጵያ ምድር ይሄ ይሁን እንጂ ለምሳሌ ማርያ ማኬባሊ ይወሰድካት እንደሆነ እንደዚሁ የደቡብ አፍሪካን ነፃነት ሳላይ ብላ በስደት እንደጮኸች እንደዘመረች አገሯ ነፃ ሳይወጣ አልገምባችም አልተመለሰችም አለ እንደ አለማየት ካልፈለግን በስተቀራ በመለየትና በመበታተን ከመጎዳት በቀር ማንንም ተጠቃሚ የለም ማንንም ተጠቃሚ የለም 
ይሄንን ማሳየትና ማስገንዘብ በተለይ የጥበብ ሰራተኞች የጥበብ ሙያተኞች ኃላፊነትና ድርሻ ነው ካለዚ ደግሞ መፍቴ የለንም ግዜ ፍጅንጂ ኡነቱ እየጠራ ይመጣል ያው የታወቀ ነገር አሁን እንኳን ባለፈችው ሁለት አመት ውስጥ እየጠራ ይመጣው ወይም እየታየ ይመጣው ነገር ሁሉ ግዜ ተስፋ እንዳንቆርጥ የሚያደርገን ነገር ነው በጣም በጣም እና ወደፊትም ገና ገና ብዙ ምንሰራ ይመስለኛልና ለዩነታችንን ውበት አድርገን መቀጠል ነው ጋሙ ውስጥ ያለ ገጣሚ ካፋ ውስጥ ያለ ገጣሚ ሰሜን ወይም ደቡብ ምዕራብ ያለ ገጣሚ ወይም ጻፊ ወይም ዜመኛ የሱ ዜማ እኔን መጉዳት መንካት የለበትም በእኛ ውበት በእኛ ልዩነት በውበታችን መኖር ነው የሚያዋጣን እንጂ ለዛች ገና ቆማ ዳ ከደህነት ያልተላቀቀ ጃገ የሁላችንም አክስቶችና አጎቶች ገና ጫማ እንኳን አድርገው ተጓ አድሩ በጣም በጣም በዝቅተኛ የኖሮ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ኢትዮጵያውያንችና ያለን ምርጫ አንድ ሆኖ እቺ ነገር ወደ ተሻለ ህይወት መምራት ወደ ተሻለ ኡነት ለወገን ምናስብ ከሆነ ኡነት ለሀገር ምናስብ ከሆነ ነው እና ጥፋተኞቹ ወይም የክፋቶቹ እንትኖች እየጠፉ ምሄዱ ነው ብያ አምናለሁ በጣም አምናለሁ በዚህ ነው ያ ምናልባት ዓለም ይሄ በጣም ይገርም ይገርመው ነገር ለኢትዮጵያ ትልቅ በተለይ ለኢትዮጵያ ስነ ጽሁፍ ትልቅ ዋጋ ይከፈሉ ሰዎች ጋሽ ጸጋይን ባአሉን ስታስቢ አንቺንም ጭምር አሁን አፍ አፍ መፍቻ ቋንቋቸው ኦሮሚኛ የነበረ አማርኛ ያን ነበረ ግን ያማርኛ ስነ ጽሁፍን ወደላቀ ደረጃ ያሻገሩ ሰዎች ናቸው ከቋንቋ ዛሬኛ ዋጋ ሰጥተን ከመንራኮትበት በላይ ማሰብ ይቻሉ አርቀው ማየት ይቻሉ ሰው ከቋንቋ በላይ ነው ሰው ከምልሽ ከተወለደበት አካባቢ በላይ ነው ዩኒቨርሳል ነው የሚለው ነገር ማየት ይቻሉ ሰዎች ናቸው ባሉ ግርማ ዊንጌት ትምርት ቤት ይያለ አማርኛ በደም ባለመናገሩ ከሱፔ ይወሩ ስለመጣ ከኢሊባው ይስቁበት ነበር አማርኛ በደም በመናገር የሚችሉት ልጆች ያን ነይ ሳቁብኝ ብሎ አቁሞ ቢሆን ኖሮ ዛሬ ባሉን አናገኘውም ነበር በጽፋችን ግን እሱ ከዛ በላይ ማየት ስለሚችል ገብቶሻል እና ተሻገረ ለአማርኛ ስነ ጽሁፍ ትልቁ ዋጋ ትልቅ ስራ ሰራ እና እንዴት ከዚህ በላይ ማየት አጭ ይሄን ይሄን ዘመን ቆይተን እንዴት ከዚህ አልፈን ማየት አንችልም አንቺ ባርማዶ ተሻግረሽ ጣይቱን ባርማዶ ተክለሽ ተመልሰሽ ሌላ መታሰብ ያለ ማቆም የመጀመሪያ ህልምሽን አገርሽ ላይ ለማድረግ ነው ወከሽ ግን በዛ የተነሳ ለጣይቱ ሃውል ታጣቆም ስትባይ ምሰማሽን ስሜት ላይ አይ ካን ኢማጅን እና በጣም ከባድ ነው ስለዚህ ያ አንድነት የጠፋው የሚመስለኝ ዋና ዋና ሰዎቻችንን አጥፈተናል ዋና ጉዳያችንን ላለፉት 30 አመታት ነቅለናል ከስራቸው ስለዚህ የጋራ የሚያደርጉ ነገሮች ሁሉ ፈርሰዋል ማለት ነው። ኪነ ጥበብ የሌለው ማህበረሰብ ፍልስፍና የሌለው ማህበረሰብ ባህል የሌለው ማህበረሰብ ምንም የጋራ ነገር ሊኖር አይችልም። ስለዚህ አንቺ ያንን የተሰባበረ ማንነት ነው ለመጠገን እየሞከርሽ ያለሽ ለዛ ይመስለኛል ሁሉ ግዜም ተሳዳጅ ሁሉ ግዜም ተገፊ የሆንሹ ብዬ ነው ማስበውና ዞሮ ዞሮ ግን ያን እንደሞ የተቀበሉ ልጆች ስላሉ ተስፋው ሞቱ አይሞትም ጠፍቶ አይጠፋም ተመልሶ መፈጠሩ አይቀርም መፈጠሩ አይቀርም እና ያን ሙመንት እስቲ ነገር ይን ጣይቱ ሃውልቱን ለመስራት የተሞከረበትንና አገር ቤት ቤት ግዜ ተሰማሽን ስሜት በዚህ አጋጣሚ ብትነግሪ እንደዚህ ይለኛል ኡይ አ እንግዲህ እንዳልኩት ይሄንን ድርጅት ካቋቋምኩ ጀምሮ ጣይቱ ሃውልት መሰራት አለበት ብዬ ቅንጅት መጥቶ ከወያኔ ጋራ ችግር ከመፈጠሩ በፊት ኢትዮጵያ ኤምባሲ ውስጥ ገብቶ ደብዳቤ ማቅረብ ከባድ አልነበረም እዚህ አሜሪካ ነገር ከቅንጅት በኋላ ያለው ዘመንና ከቅንጅት በፊት ያለውን ያውጣጣላችሁ እና በወቅቱ አምባሳደር ካሳ ነው መሰለኝ የሚባል አምባሳደር ነበር አሜሪካ ነገር ደብዳቤ ጽፈ መጣይቱ ማከል የጣይቱ ሃውልት በአዲስ አበባ መቆም አለበት ብዬ አስገባው ሳስገባ ለአዲስ አበባ ተላከ አዲስ አበባ ውጭ ጉዳይ አዲስ አበባ ምናምን አዲስ አበባ ምናምን ድረሰ ከዛ አቶ አርከበ 
فقدوا الشال طبعا دبداب بملس متالي فتفقدوا الشال الناس وسط بوتا تمرت تبلشال طبعا الكوين ወንተዚህ በቃ ተጨፈረ እዚህ አብሮኝ ያሉ ሰዎችም ብዙዎች ተደሰቱ አብሮኝ ድርጅቱን ውስጥ አቦርዳ ባሎችም ጓደኞችም ሶስት ቦታ ምረጡ ስንባል ምንድነው ያሰብኩት አንድ ጊዮርጊስ የሚኒሊካውት ስላለ ባሻገሩ ሞቢል ነው አጂፕ አንድ ጋስ ስቴሽን ነበር ብቻ ማዶ ምክንያቱም የጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች እዚህ ነው ሲመጡ ያገኙኛል የጣይቱን መድንት ኤለመንተሪ ቱቴል የከፈተን ነው ብለው ነገር ምን ስለነበር ማዶ ለማዶ ለናረግ እንችላለንና ቦታውም ሁኔታው ኛልና አስፈቅድ እንችላለን ስላሉ አንድ ዛ ከጊዮርጊስ ቤተክርስቲያንና ከሜሊኮን ማዶ ለማዶ ለማረግ ሁለት የመጀመሪያውን ዘመናዊ ሆቴል የከፈተችው ፒያሳ አይቶ ሆቴል ስለሆነ ደጎል አደባባይ ተብሎ ይጥራ የነበረው ስሙ ስለተነሳና ከጣይቶ ሆቴል ጋር ሊቀራረብ ስለሚችል ደጎል አደባባይ ሶስት ፊንፊኔን ኦሪጅናሊ ስትመስርታች ዋው ጋ ነሽራተን ኤሪያ ላይ ያለ ቦታ አንድ አደባባይ አለ እዛ ጋ ሶስቱን አቸው እሱ አሻራዎች በጣም የሚታዩበትና እዛ ጋ እንዲሆን የሚል ሰፌ ስልክ ከቱሪዝም ጋር ቦታው እንዴት ሊሆን ይችላል ምን አሚባሉን እየተጻጻፈን ይያለ አይዲያው ተሰርቆ በሌላ ሰዎች ሸራተን ውስጥ ሴቶች ተሰብስበው የጣይቱን አውልት ሊያቋቁሙ ስብሰባ ተካሄደ ሚል ጋዝጣ ላይ ወጥቷ ይየው ማለት ነው እንዴ መስራት ይሰራ ግን ኦሪጅናል አይዲያው የስደተኛው የኔና የሌላው ስደተኛ ሐሳብ ነው እና በነሱ መነሻነት ብለው እንኳን ዴት ክሬት አይሰጡም ብዬ እሸት የሚባል ጋዜጠኛ አለ አሁንም ታቆታላችሁ እዛው ሸገር ይሰራል መቸም በጣም ወደው ጎበዝ ጋዜጠኛ ነው ስልክ ደውልኩለት ከዚህ ከስደት ዓለም ምን ነው ዓለም አለኝ እንዴ እረ ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ እንደነጋ ዘጣውጣ ይወልን እንዴ ቢል ደብዳብ ያለኝ ኤምባሲ ገብቶ ፕሮጀክት እንዲደርሶ ሐሳብና ይሄ ኢትዮጵያ ፕሮጀክት ይሰራቃል የሚባለው እንዴ ነው ማለት ነው አልኩት ስለው በስማ አንድ ያጅልኝ ቴፕ ለቀረጽሻለኝ ቀረጸኝ በማግስቱ ሪፖርተር ነበር የሚሰራ ያን እሱ ሪፖርተር ላይ ለቀቀው በቃ የጣይቱ ሀውልት ሐሳብ ተሰረቀ ወይስ ተወሰደ ምናም ነው የሚል አርስት አርጎ እንግዲህ ይሄ ያን የዘመን ነው ማውራችሁና ከዛ ተረበሸ ተረበሸ ወዲያው ይሄንን አይዲያ ያነሱትን ሰዎች አቁሙ ተባሉ ምን ልትሆኑ አሁን ከሷ ጋር ደሙ ይሄን አይነት ንትርክ ይጀምራችሁ እናም ተባለ ይቁም ተባለ ይሄ ያለን እንግዲህ ደሞ የፖለቲካው እንቅስቃሴ ከስር ይሄድ ነበር ቅንጅት ትልቁ ደረጃ ድረስ ማለት ነው ለክ ቅንጅት መጥቶ ያ ሁሉ ማአበል ተነስቶ ህዝቡ አመስ ያነሳ አርከበ ተነስቶ ያዲስ አበባ ከንቲባ ዶክተር ብራኑ እንዲሁም ተወሰኗል አይደለም የለም እየተባለ ያ ውሽምብር በተፈጠረ ሰዓት ተቀላላ ይወያኔ ባህሪ ራሱ ተለወጠ ከቅንጅት በኋላ እኛም ግንኙነት አቆምን እኔም ራሴ ኤምባሲ የሚባል አካባቢ ምድርሽ ማላቅም እነሱን ማይቻቸው ማላቅም ሁኔታው ተለወጠ ደሞም ብዙ ሰዎች እንደሚሉኝ በዛም ጊዜ እንዲሁ አዎ ፈቅደናል ለማለት እንጂ ሊያርምታል ነበር የሚሉኛል አላውቅም ሁኔታው ሙሽር አሁን ታዲያገሪ ለመግባት እኔ አሁን እንግዲህ ሞዳቸው ሞተው ባስከሬናቸው መቃብራቸው ላይ ባለ ማስቀመጥ ነው የሚሄደው ልቀብራቸው አይደለም የሉኝም እና ሀገሬ ከልኩኝ ምንልሚን ነው እንማረጋው አልኩኝ ከልኩ ገባው ኡነትም በመንግስት በኩል ሰው እንደሚገመተው አንዳች ምክላል ተሰጠኝ ምን በኡነት ኡነቱን ነው ምናገረው እና ልክ አሁን እንደምለው ከቦታዎች የት ነው መሆን ያለባቸው የሚባለው ነገር እየተነጋገሩ ይያሉ እንዶ ለምን ሰርፕራይዝ አናረጋትም ለካ ተባብለው እኔ ከገባው በኋላ ምን ብያቻውallo ያባቴን እናቴንና የባለቤቴን መቃብር ላይ አባ አስቀምጨ ከማልቀሴ እና አርሜን ከመውጣቴ በፊት ምንም አይነት ሚዲያ ላይ ምንም አይነት ህዝብ ጋር አልቀርብም ብዬ አስቀድም እየተናገረው ያለው አሁን አዲስ ዓለም ነው ባለቤቴ ተቀበረው እናቱ በህይወት ነበሩ ነው የሰጋባ እሳቸው ጋር ሄጄ ከመቃብሩ ላይ አልቀሼ እሳቸው ቤቴ ጀቆች ብዬ ስለሐዘኔን እንተናላለሁ እና ለካ ስልኬ ይጮሃል 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 ምን እንደልገባኝ የሚጀምራው ነገር ሳይደበበ ጋር ደውል ምን ነው ደበበ ምን ሆነ አጫል ሰን የትና ያለሽ ምናም እዚህ ሲትፈልግ ምናም እናለኝ ምንድን ነው ምን አልሐቅም እዚህ ዜና ላይ አንድ ነገር አየናንች እንደሆነ አልነገርሽንም ማለት 
ምንድን ያያችሁት ሐውልቱን ዛሬ አልነበረ ምን ይመስራል ድንጋይ መጥቶ አለ እንዴ ኒኮ ሀገሬ ከገባው በኋላ ያባቴን እናቴን እና ባለቤትን መቃብር ከመያት የፊት ምንም አይነት ኦፊሻል የሆነ ነገር ወይ ማደባበብ የሚያወጣ ነገር ላይ አልወጣ ምያችኋለሁ አኒ አዲስ አለምኛ አለው ታል መጣ ነገጣት መጣለው ሁለት ሰዓት ጣዋት ማዘጋጃ ቤት ደርሳለሁ አልኩና ብቻ እንግድ ማሰላሰል ጀመር ቁዴ ሳይነጉ ነው ምን መስረት ድንጋይ የሚጣለው እኔ ሳላቅ ነው ለካ እነሱ ደሞ ቦነ ለመናገር ኢንጂነር ታከለና ሌሎቹ የለም ቦታ መርጠን አዘጋጅተን እንዴና ረጋለን ብለው ደብዳቤ ለጋዜጠኞች ማታ ሲተላለፍ ያ ደብዳቤ ይሰረቀና ለነዚ ለራባሾቹ ይላካል ነገኮ ዓለም ጻይ እንደዚህ ሐውልት ለታቆም ነው መስረት ድንጋይ የተዘጋጀ ነው ለካ በቃ እኔ ሂልተን ያለውት መስሏችሁ ሂልተን ነበር የመጀመሪያው እና አንድ ሳምንት ያለፈው በኋላ ነው ሸራተን ያሽጋገሩ ሂልተን ተቀበዋል ያ ሐውልት ይደረግበታል የተባለው ቦታ ተቀበዋል በቃ እና ነዳለን ከተማው ነው የሚል ፉካራ ተጀምሯል ደሞ በዛዝ ጊዜ ያው እንዳያችሁት ነው ማንደድ ነው ማቃጠል ነው መግደል ነው ምንም ሃይ የሚባሉበት ሁኔታ አልነበረም ምንም እንደነ ይሄ ነገር ያልኩሳሰል አስላድሬ ዛው አዲስ ዓለም በጣዋት ማዘጋጃ ቤት መጣሁኝ እና በቃ በጣም አዝነው ተጠበቁኝ እንዴት እንደሚያስረዱኝም ግራ ገብቷቸው ነበር አዘንኩ በጣም በጣም አመመኝ ፊታቸው ገና ሳይው ገባኝ አልሆነም አይደል አልኳቸው በቃ ተበላሽ አይደል አልኳቸው ገብቶኛል በቃ ደብዳቤውን ደበበ ደብዳቤውን ሰምተናል አንቻል ነገርሽንም ሲለኝ ገባኝ በቃ ደብዳቤው መውጣቱ ደብዳቤው ምን እንዳረገ ገመትኩ እና በቃ እነሱ ለባብሉኝ ሞከሩ እና አልባት በበቂ ማስተማር ይኖርብሻል ዓለም ጻይ እና የትምርቱ ነገር ቢጀመር ጣይቱ ማናት ጣይቱ ምንድነው በሚል የትምርት እና የባህሉን ማአከል ጀምሪው እና ያውልቱ በኋላ ውሎ አድሮ ቢሰራ እኔ አላቆም ከዛን ቀን ጀምሮ ላንዶር ነው ሀገሬ ተቀመጥኩት ላንዶር ምን አልባት እንጃ ከ16 በላይ ሚዲያ ላይ ቀርብ ያለው ቴሌቪዥን ሬዲዮ ምንም ነገር ላይ የግጥም ምሽት ዝግጅት ላይ ምንም ላይ ሲቀር እንግዲህ እንደምታቆት ዘ የመጣው ጣይቱን አውልት ለማቆም ነው ይያልኩኝ ስለ ጣይቱ እንግዲህ ዘ ጋዝጠኞቹ ምንም ባይጠይቁኝ ይጠይቁኝ ይሄንን አላቆምኩም በቃ አላቆምኩም የመጀመሪያ ነገር ያ እንግዲህ በየጥያቄው ነው መጀመሪያ መከተው እንግዲህ እዚህ ሀገሬ የመጣውት እኔ ጣይቱ ለማቀ እንደተባለው ወጣቱ ውስጥ በጣም 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 ገባ ከዛ በኋላ ለብዙ ጊዜ በአላት ይዘጋጁ ባለ ስልጣናት ለመናገር ሲያስቡ ጣይቱ ጣይቱ ወጣቱ አመጽ በቀጥላላ ከተማው ውስጥ ጣይቱ የሚል ድምጽ ነበር የሚሰማው ይሄን ነው መፈልጋው አለቀ ሰርጿል እዛ ውስጥ አሁን ወጣቱ በቃ እንዴት እንደሚያነሳ ለነግራችኋል ይችላል በየመድረኩ በየምና አንድ አንዱ ያልገባው ሰው ማለት ለምሳሌ ነይና ጎንደር ሐውልቷን ስለያ አሉኝ እንዴ አልኳችሁ ዲኮ እንዲ ዘር ውስጥ አትግባባል ቁ ደሞ እና ተመልሳችሁ ዘር ውስጥ ለትከቱብኝ ነው እንዴ ጣይቱን ዘር ውስጥ እና አትገባም ጣይቱን እንዴ አይደል ነገር አልፈልግም በቃ አጥሩ እና አንዱ ከዚህ ካሪዞና ሄዶ ዓለምን ቢብላለች እዛ ደብረ ታቦር ላይ ሰራለው ብሎ ሲል አብደሃል እንዲያልኩት ማለት ነው ምን ልትፈልገው ነው ጣይቱ ደሞ ጎንደር ያደለች ነው ጣይቱ ኢትዮጵያዊ ናት በቃ እንዲ ዘር ውስጥ አትክቶታት በትውልድም ቢሆን ደግሞ የሶስት ያራት ትልልቅ ትውልድ አረጋ ያላት ናት በፍጹም በማርነት ብቻ ልትመደባት ትችልም የውነጥም በሌላው ነገር እኔ በተግባሯ ነው ጣይቱን እና ከብር እንጂ ምን ምን የሌላት ዘር አለ እና በያ አልቀበለም አልኩ እና ይሄ ነው ሁኔታው አሁንም ያን አይነት ነገር ነው ብዙዎቹ ሊገባቸው አልቻለ በዘር እንዲፈርዱት አልፈልግም ነው ከዛ በላይ ነው እንዳልሽው ትልቅ ሐሳብ ነው ትልቅ አላማ ነው ባለማቀፍ ደረጃም ተክለሻል አሁን 20ኛ አመቱንም አስመልክቶ የጣይቱ ማአከልን አለማቀፋዊ ለማድረግ እንቅስቃሴ መጀመርሽን ያያየን ነው የኛም የተከታተል ነው ምን ይመስላል ምን ያህል ርቀት ሄደሻል ኮቪድ 19 ከመጣ በኋላም ያው ፈተናዎች ስላሉ ምን ምን እንደሆነ ህልምሽ 
በሱ ምን እንቋጫለን ምናልባት ያ ምን እንደው ህልማቸው ዓለም አቀፋዊ የጣይቱ ባህል ማከል የቴት ነው ሊቋቋም የሚታሰበው አንቺ ውስጥ ያለው ቪዥን እስቲ ነገር ነው እንግዲህ እንዳልኩት ይሄ ዋሽንግተን ዲሲ ትልቅ የጥቁር ታሪኮች ያለበት ከተማ ነው ኢትዮጵያውያኖች ከድሮ ጀምሮ ከነ ዶክተር መላኩ በእያን ጀምሮ በእነዚህ በይሄ ብላክ ፓንተርስ እንቅስቃሴ በለው በዚህ በአፍሪካና አሜሪካን እንትን እንቅስቃሴ በትልልቆቹ ጀምሮ ኢትዮጵያውያንን ጭምር የመጀመሪያ የኢትዮጵያ ስደተኞችን ጭምር ጥቁሮቹ ሲንቀሳቀሱበት የነበረ ትልቅ ታሪካዊ ከተማ ነው እና በዚህ በከተማው ውስጥ የመጀመሪያውን አንድ የባህል ተቋም ቢኖር ቀጥሎ ላልለው ነገር የትም ፍሎሪሽ አርጎ ቢያብብና ቢቀጥል ምንም አይደለም እና በዚህ በስደት ዓለም ከፍተኛው ደግሞ የስደት ቁጥር ያለው በዋሽንግተን ዲሲ ነው ስለዚህ ነው እንግዲህ ይሄን ሁሉ ግጥም ይሄን ሁሉ ቲያትር 20 አመት ሰራ ቆይተል ልክ ጁላይ ላይ ካንዶር በኋላ 20 አመት ይሆናል ይሄ ድርጅት 20 አመቱን ሲያደርግ እኔም በሙያዬ በራሱ 50 አመት ገደማ አገለገልኩ ከዚህ በኋላ ሌላ ሌጋሲ ምን ምፈልገው ነገር የለኝም እኔ ትቸም አልፈው ነገር እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የጣይቱ ሀውልትና የጣይቱ የባህል ማዕከል በዋሽንግተን ዲሲ እንዲህ መሰረት ፈልጋለሁ እስከ ዛሬ ድረስ ሞት እቺ አደባባይ አንድን ቀን ደከመኝ ተቋማ ብጁልኝ በጀት መድቡልኝ ሰራተኛ ቀጠሩልኝ ቢያላቀም ያላ አንድ ተቋም ያላ አንድ በጀት ያላ አንድ ቋሚ ሰራተኛ ይሄ ሁሉ ከ64 በላይ ቲያትር ፕሮዲውስ እናደርግ ይሄ ሁሉ ግጥም ይሄ ሁሉ ህዝብ ሲስተናገድ ከኔ ክሬዲት ካርድ እና ከራሴ እዳ ካለፈ ሞዱኝን ጓደኞችን ወዳጆችን የራሴን ወይ አጠገብ ያሉት እያስቸገር ያ ነገር ተشافኖ ነው 20 አመት የተንቀሳቀስ ነው ይሄ ድርጅት በአመት እስከ 67000 ዶላር ወጭ ያለው በክራ ሁለት ቦታ ነው ቢሮአችን ሁለት ቦታ ነው ሪጅስተር ተደርጎ በህግ ሚንቀሳቀሰው የታክሲ ኢንሹራንስ ማአት ወጭ አለ ሚንቀሳ ወጭ ይሄን ሁሉ ወጪ ጥቂት ወዳጆቼ ናቸው ሲሸፍኑ ይኖሩት አንድ ቀን ሰው ጋር ቀርቤ ይሄንን አንጡ በእያላቀ ባመት አንድ ቀን ዲነር ፈንድ ሬዚንግ ምናረጋታለች በሷው እዛ ላይ ነው እነዛ ወዳጆቼ ይሄን ነገር አርገውት ምን እንቀሳቀሰው አሁን ግን አንድ ከሜሮዋ ጋራ ከዲሲ ተነስቼ ሀገሬ ለሁለተኛ ጊዜ ሄጄ ነበር ለ15 ቀን ነው ብዙም አልቆየው የሜሮዋን ቃል አለ እዚያ አካባቢ ይሄንን ተቋም የማስጨበጥ እቅድ አለ እንደዚህ ያሰብ ነው ይሄ ኮሮና የመጣው ያ እንዳለ ሆኖ እሷ የምትሰጠንም ቦታ ሆነ እሷ የምትመድብልን አካባቢ አንድ ማከል ሳሊው ጋለሪ የለው ዘፋኙ ስቱዲዮ የለው እንዱ ገቦ ጋዜጠኞቻችን እንኳን ስቱዲዮቸው ረብ አይደለም ሁለት ሶስት ቦታ ጻሃፊዎቻችን ግጥማቸውን የሚያነቡበት መጻሃፋቸውን የሚያስመረቁበት ሬስቶራንት ውስጥ ነው እኛ ጋር ነው እኛ ምሽት ከተመጣ ነው በወግ መጻፍ የሚመረቀው ጋዜጣ ማውጣት እየተፈለገ ጋዜጣው በየሽሮውና በየቆሎ መሸጫ መደብሩ ወግ ይዞ እንኳን አቅ መጻፍ የሚሸጡት ዲሲ ውስጥ ሽሮ መሸጫ ላይ ነው አብሮ ተበላሽቶ ተቀምጦ ነው ይህንን ነገር ይሄን ባህል ለማስቀየር ነው የመጀመሪያውን ላይብረሪ ከፈትን እዚ ያማርኛ ቋንቋን የስራ ቋንቋ ለማድረግ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር ታግለን አሁን ጉይ በኮሌጅ ደረጃ ይሰጣል ሞንቶጎመሪ ካውንቲ በኮሌጅ ደረጃ እንዲሰጥ እየታገለ ነው ዲሲ የስራ ቋንቋን ዲዮን ያስደረግ ነው ታግለን ነው ከብዙዎች ድርጅት እና ግለሰቦች ጋር አሁን ይሄንን ያማርኛ ቋንቋ እዚ እንዲያሰረጽ ነው ያህል ትምርት ቤት ራሱ ከፍተኛ ቆንጆ ጥናት አስጠንተን በዩኒቨርሲቲ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ የትወናና የስነ ጽሁፍ ትምህርት ቤት ለመክፈትም ነው ይሄንን ለማድረግ ተቋም ያስፈልገናል ይሄን ተቋም ለማድረግ ደም ዓለም አቀፍ ኮሚቲ ያቋቁመናል ወደ 33 ሀገሮች ጋብዘናል ሰሜን አሜሪካ አውስትራሊያ ካናዳ እና አውሮፓ በጠቅላለሁ እነዛ ደግሞ አሻራችንን እየተውንባቸው ሄደን ትሪት እየሰራንባቸው ሄደን ተቋማት ያቋቋምንባቸው ቦታዎች ናቸው እዚህ አካባቢ ብዙ የምነት ድርጅቶች ተከፍተዋል ያልገባን ነገር ቢኖር ግን ከኛ በፊት የነበሩ ስደተኞች እዚህ ሀገር ሲመጡ ብዙ የምነት ቤት ከፈቱና ተከታይ ትውልድ ሲጠፋ ያ የምነት ቤት ተዘጋ የኛ ምልክ እንደዛ ነው የሚሆነው ይሄንን ሁልጊዜ ነው 
የምነት አባቶች እንዲያቁት እንፈልገው ወጣቱ ትውልድ የኛን እምነት እንዲከተል እንዲያቅ ቋንቋችንን እንዲያቅ ባህላችንን እንዲያቅ ታሪካችንን እንዲያቅ ሃይደንቲ ክራይሲስ ወጥቶ ኒኮ ገሌነኝ የሚለውን ነገር ካላወቀ የኔ ልጅ የሚቀጥለው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይዛ አትንቋዝ ይሄ ካለው ነው ደግሞ ቤተክርስቲያኑ ይለም ምንድነው የሚቀጥለው የሚለውን ማሰብ አለበት ቆም ብለ ያንን ለማድረግ ሚዲያንና ጥበብን ማጥንከር ይጥቃል ሚዲያና ጥበብን የረዳና ያጎለበተ ህብረት ሰው አይወድቅ ልጆቻችን ተሰርቀዋል በሚዲያው ልጆቻችን በዚህ ሀገር ጥበብ ተሰርቀዋል ያንን ነው እኔ ደግሞ መመለስ አለብን እንመለውና የምነት ቤቶቻችንም ገስተን 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 ቀጣውስ የሚለውን እኔ ከወድ ኮዋላ የኛ ትውልድ ካለቀ በኋላ ከ20 አመት በኋላ ከ30 አመት በኋላ ማን ነው የሚቀጥለው የሚለውን ቆም ብለን ማሰብ አለብን እኔም ስሙ ተአባባ እንዳታስቀምጡ ብያለሁ ላበባ ሚያወጡትን አሁን እዚህ ላውጥተው ይሄን ተቋምን መስረት ብያለሁ ይሄ ነው እንግዲህ ጥሬ እንግዲህ እናንተም የኮሚቲ አባልናችሁ ደስ ብሎኛል የተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝተን የሚዲያ አገልግሎት ነው እኛ ነጻ የሐሳብ ልውውጥ እንዲኖር ከመገፋፋት መሳሳብ ከመራራቅ መቀራረብ እንዲፈጠር ጠንክረን እንሰራለን እናንተ ላይክ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ የማህበረሰብ ሚዲያ አጋርነታችሁን አረጋግጡ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት